muchachos, hoy día no partimos con ninguna canción porque... Eh, Contento, compadre, una semana que nos dimos de vacaciones con nuestro programa técnico que estaba acá, ¿cierto? Con nuestra... De, de, de este programa Radio Terapia. Me queda un poco fuerte de, de la canción. ¿Se escuchan el aplauso, eh? Ah, ah de los aplausos nuevos. El público. Aplausos nuevos. Piñeroski, chica. Bueno, también, también tenemos a la chica Ingrid, disculpe que no la haya presentado, pero hoy día tenía que presentar al pastor Piñero a nuestra versión del pastor Soto. Saludaste, ¿no? Cuidado no, con lo que vas a decir. Contento, Mira, si lo estoy escuchando. El, el, el equipo completo, ¿cierto? Porque está mi amiga Ingrid, ¿cierto? Eh, usted, compadre, y toda la gente que está en la casa o escuchando radioterapia. Eh, fue una semana larga, chito. Dos semanas que la semana pasada no tuvimos. Mucha gente se dio cuenta de ese detalle, así que consultaba por qué, qué pasó con los, con los chicos malos de BC Online. Y aquí estamos, pues, papá. Problemas técnicos. Problemas, Problemas técnicos. técnicos, sí, eso nos cortó la energía eléctrica ayer, por eso ahora andamos pagaron, con velas. Sí, pagamos, tuvimos que pagar. Los, los hicimos, una, hicimos, una, hicimos una ofrenda del más allá y llegamos a pagar la energía. Guerreros de Dios. Chica Ingrid, por favor, saluda a nuestro público. Que hola, está hola a todos. Aquí estamos otra vez. En el WhatsApp también, eh, cariño y saludos a todos. Oye, a todos los chicos que están viendo por Facebook Live, hoy día transmitimos el, par el partido. El partido, el programa Zapito, el partido. El partido. El partido. El partido. El partido. El programa íntegro a través de Estamos futbolistas. Facebook. Sí, por supuesto, Obviamente. la semana. Hemos dado cátedra de fútbol. ¿Qué pasa? Lo que sí, ¿Sí me gustaría no? que alguien pudiera probar si el video está saliendo bien, porque no, no tenemos esa información, pero. Ya, oye, oye, la, oye, informar a la gente que está en sintonía, ¿cierto? De agradecerle, ¿cierto? Por estar acá aguantando este trío de muchachos inmundos. Ah, ah inmundo. Eh, que le den... Que compartan, ¿cierto? La, el, el video, compadre, para que mucha gente pueda estar también viendo en sus casas lo que, lo que empecemos, compadre. Estamos en vivo en directo. Son las 21 con 19 minutos, compadre. Y empezó la fiesta el fin de semana. Estamos sí. en vivo y en directo. El viernes, Oye, mi viernes. garganta lo sabe. ¿eh? Nosotros no, no, decimos, no sabe. estamos en vivo y en directo a las 9 de la noche acá en Chile, pero también tenemos que decir que en Argentina son las 10 de la noche. En España son las 3 de la mañana con wow. 20 minutos. Y nuestra, nuestra entrevistada del día de hoy eh, está, eh, está en sintonía. Debe de, de tener un sueño, pero horrible. Pero ahí está, escuchando, esperando su momento. ¿Cierto? Con Por nosotros. supuesto, 3 de la oye, mañana. Hay hartas harta cositas no, chiquillas, no. hartas cositas. Eh, hay un cierto bueno entrevistado día, no, se no, vienen no, eh, no. hartas copuchas también, compadre. Y harta buena música. El escándalo de la semana. Piñero, ¿no? ese mensaje es para ti, porque yo creo que tú eres el único que puede responder. Dice que. En 10 minutos más entra una prueba que por favor le sople las respuestas. Por supuesto, compadre, ahí estamos, viejo. ¿Y qué, qué prueba de qué? Ah, da, da lo mismo. Ah, da lo mismo. Sí, no, no hay problema. Tira las preguntas nomás aquí, Piñero, Piñero te aquí. responde todo. Ta... Tú sabes que Piñero ya sabe todo. Ah, bien, bien, DJ, ¿Eh? el más rápido del oeste, compadre. Oye, oye, oye nos hemos tenemos... saludado, compadre, a nuestro. A la, la, porque acá no estamos solos, la gente tiene que no estar acá. Solo. Acá es la gente que está acá detrás de los micrófonos. Hoy tenemos acá. visita eh, desde regiones. Oye, a propósito, yo quiero dejar un mensaje porque hay gente que nos está viendo a través del Facebook, que nos está escuchando a través de la radio, que. Eh, estoy hablando y se me está empezando a secar un poco la boca, así que si hay algo como para refrescar, que por favor nos traigan acá al estudio central de BC Online. No sé, ya usted, ya, ya la persona que puede llegar acá, ya debe estar atendiendo el mensaje. Piñero, 
Compadre, dígame. Te tengo una, un programón hoy día. Así, ah, pues, compadre. Un verdadero programón. Programón pero redondito. Redondito. Comenta redondito. Que sí viene hoy día, compadre, Mira, te voy a contar una cosa. Tenemos hoy día un contacto en directo. Mira, no sé si en directo porque conversamos hoy día durante la tarde, pero igual si nos ponemos a, 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 a prestamos atención... Eh, la chica cambio, tiene claro, sí, el cambio de horario, el cambio horario es, no, no nos juega muy a favor ya ella es de españa eh, españolísima y habla bien españolado eh, incluso hoy día me dejó un mensaje yo pensaba que el, el computador me iba a decir su antivirus ha sido actualizado yo pensé en ese momento que me va a decir pero sabes que ella nos va a dejar un tema ¿Ya? es una mujer que le gusta el hip hop Ah, espectacular. Tiene un tema, más allá de hablar de religión, habla de lo que es eh, la vida en sí, los problemas que puede presentar la realidad social, justamente. Entonces, sus temas yo creo que pueden tocar al, a la fibra de la gente que lo está escuchando. Sí, así que espectacular, compadre. Sí, oye. Ellos, ella va a estar acá. Y en exclusiva con beso online, con beso online, online compadre, ya cruzamos, Arabia. cruzamos el Atlántico, compadre. Wow, estamos, compadre. estamos en el continente europeo. En el viejo wow. continente, compadre. Oye, estamos oye, en España, Europa, compadre, oye, en España. Y de España nos vamos a saltar a, a México y de México nos vamos a ir a Puerto Rico. No, no. ¿Por qué? <risa> Es que... Pero ¿por qué a Puerto Rico, Piñero? Bueno, bueno, se me vino la mente de Puerto Rico. No, mira, después de España nos vamos a ir a México, efectivamente. Ah, porque escuché a Manny, a Manny Monte antes, por eso. Ya, pero nos vamos ah. a ir... ¿Y a dónde? dónde? Ah, Puerto Rico. Me allá. No, mira, después nos vamos a ir a México porque nuestro amigo A... ¿Cómo es? A el B. El B, el representante. El, B, el representante. Es que a mí no, 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 no le pego mucho en inglés. A el B, ah, el representante. Ah, Piñero, ¿cómo es? ¿Cómo es? El B, el ah. representante. A el B, el representante. Nos presentará un nuevo tema, su nuevo tema, su nuevo disco. Él va a lanzar este tema acá por PC Online. Y va a lanzar su videoclip. Su nuevo videoclip, lo voy a hablar aquí a la gente, el videoclip lo va a lanzar a través de la señal de eh, YouTube. Oye, harto, harto por YouTube, oye, harto lanzamiento esta semana. Después te voy a comentar de otros lanzamientos que vieron en la semana, es fin, Y como es fin de semana largo, varios se van a lanzar este fin de semana, lo tengo súper claro. Solo por ver. Se van a lanzar. No, oye, pero, pero eh, lo que te decía... Eh, él va a lanzar su canción acá en Radio Excelente, Terapia. Excelente, compadre. ¿Dónde más? Acá en Radio Terapia. Y viejo. después tenemos también... Gracias por la confianza que ha depositado. No, sí, por supuesto. Por supuesto, por supuesto, por supuesto grupo. Oye, a todo esto también, ves, eh, ves a Lel, tu amigo, ves a Lel, tu amigo oh, personal, ves a Lel, la, la, presidenta, la presidenta del fan club de ves a Lel acá, la chica Ingrid. Saludos, amigo, ves ella, a Lel. Eh, o sea, ella no, él, él va a lanzar también su nuevo disco el 30 de junio. Justo cuando concluye nuestra temporada, nuestra temporada del 2017, primera temporada 2017 de Radioterapia, va a lanzar su disco, al igual que la vez anterior, cuando terminamos la temporada, lanzó su otro disco. Esta semana me enteré de que está en Spotify. No, hace la mucho música. rato que está sí, en Spotify. Pero, pero ahora como que está más publicitada la, la, la página de Spotify ah, claro. y la música de mi amigo hermano Besa. Oye, a la persona que a la persona que pidió pidió que le ayudara con la respuesta, dile que en la columna, en la respuesta 3, en la respuesta B, compadre, póngale B, seguro ahí. Oye, hablando de, de nuestro amigo Besa, ¿cierto? En la semana estuvo bien movido este compadre, lo estuvieron entrevistando, de hecho le comentaba... Bueno, tú, tú que escuchas mucha radio durante la semana, cuéntanos qué, qué, qué pasó con Besa Lel. Actualízanos. Bueno chicos, mira, eh, sí, pero claro, le hicieron una entrevista de una de las radios, caché, de Puerto Rico creo que era, ahí estaba la para Puerto Rico, por eso la asociación, eh, y no nos mandó hartos saludos, o sea, en realidad otro Besa hacía... O sea, con, con, con radioterapia, compadre, eh, Besa como que es él, ¿cachai? O sea, como que puede de, se abrir, se ordena, claro, pues se, se desordena. Pero lo vi así un, po, un poco cohibido. Pero y es así, tu culpa, eh, Piñero. El escándalo de la semana, compadre. ¿Estáis sapeando? No, 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 no. Yo, ah, yo lo escuché, ¿cachai? Y le mandé unos mensajes. Oye, ¿cuándo fue que te mandó un mensaje? Ese saludo día, a Piñero. Ese claro, día, claro, ya. Claro, pues, saludo a mi hermanito Piñero. No, pero... Ah, y no la hacía. risa, y la risa. No, 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 sin no, risa nada, no. Estaba serio el hombre si la, si la, la, la niña no sé si hermana o la niña que estaba animando el programa hablaba algo así <coughs> bueno hermanos eh, pues vamos a ir con nuestro hermano de en la entrevista corta y ahí yo dije yo bueno, bueno, así, así era ah, sí, la entrevista, entrevista corta. corta se llamaba y, claro, hashtag, hashtag eh, corta. Festival, festival. no festival. 
Viva, y lo más chistoso de amigo que hace un programa que hace... Me sale el ¿Cómo estás? Eh, muy bien, dijo, muchas gracias. Esa ha sido la entrevista hoy día y, y bien, pues no, estaba ahí. No era él, sí, no, no era él. No, con no radioterapia, está. compadre, con radioterapia de esa es otro. Sí, y con, el, con nosotros el hombre él puede... se desenvuelve en radioterapia. ¡Aleluya! Ah, ah, Eso. Eh, no, 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 bien. Bless, dijo Bless, ¿no? No, no, no dijo Bless. Ah, compadre, ah, bless. Así que ahí yo le mandaba, pues igual le puse cachai en la, en, el, en, la, en la página de la radio, en los mensajes, un saludo de tu, de tu fan club de acá de Chile, cachai, y le ponía Ah, bueno, no, el hombre estaba... Claro, claro, está entonces ahí, ahí apoyándolo como Radio Gravia, ¿cachai? ¿sí? Obvio. Y igual estaba contento, o sea, se notó que se radio notaba ahí apoyado por sentido. nosotros, por lo menos, claro, obvio. Claro, no hay Pero hoy nos mandó su saludo, compadre. ¿no? Oye, pero, 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 con... pero, como te decía, eh, dos besa, compadre, va a estar... Eh, el 30. El 30 va a lanzar su nuevo disco... Ya tenemos, eh, nos va a llegar dentro de la semana el, 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 eh, el single. El single. El single. Ay, que no, no quería decir single porque me, 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 se, me, se me complica decir single. ¿no? no, no, pues. ¿De ochentera se ha dicho, compadre? ¿Cómo le dice? Le dice no, 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 no sé, y ahora le dice. Se cayó el carné, ¿eh? No, no, no. Oye, ¿qué va a ser este carné? ¿Pero por qué? ¿Qué significa single? ¿Qué compadre, significa single? Como... A ver, cuéntame, el explícame. Single, compadre, es el. El single. Cuando a mí me duele aquí, me duele la single. No, la single. <risa> No, 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 no sé. No, pero he escuchado eso como antiguo, y ahora es como el... No sé, el, sencillo, el sencillo, el sencillo se llama en español. Eso, eso. Bueno, el sencillo, de, el sencillo de Besalel ya nos llega esta semana. No lo podemos lanzar hoy día, chiquillos, porque, eh, bueno, por problemas de derechos de autor, no lo podemos lanzar hasta la próxima semana, pero ya lo tenemos. Así que lo vamos a lanzar, lo vamos a escuchar íntegramente el próximo viernes. A través de la señal de BC Online, www.bconline.cl y a través de Facebook Live, donde estamos saliendo sí, sí, sí. el programa íntegro a partir de esta semana. La semana pasada no pudimos lanzar íntegro, bueno, porque no hubo se problema. Fueron a negro, se fueron a negro. <risa> no lo lanzamos porque no hubo claro, problema. Por fuerza mayor. Pero la anterior tuvimos que cortar por unos problemas técnicos que no teníamos, no teníamos cómo contactarnos con nuestro nuestros invitados pero ya Hay tenemos mucha gente que solucionó que la, la ausencia del programa si hicieron saber dar un mensaje sí hoy quiero saludar a chiquillos quiero tomarme la por favor ahí a la gente saludar al DJ cierto al DJ a dos a dos DJ cinta y a mi amigo personal el doctor Ace que también ha llegado más tarde le dio un perdón muy gracioso al boroto acá el doctor y también un invitado muy especial cierto del sur de Chile eh, nuestro amigo acá presente, compadre Tito. Oye, y Pedro Soñal, música Tito. Pedro Soñal le acaba de dar un me gusta al video, así que te están viendo, chicas, oh, en vivo y en directo. No sé desde qué parte del ¿Sabes? país. La comunidad se llama Pichicudicos. ¿Y qué te pasa conmigo? Ah, pero si estamos aquí, pero si estamos no todos tranquilos, ¿para qué nos ¿pa ofende? Es respeto, si yo no Oye, he es nada. un lugar maravilloso. Pichu, Pichu, qué lindo. Un saludo a toda la gente de Muco, linda gente de Muco. Pichicudico. Sí, un saludo para mi primo. Eh, ahí no nació el negro de WhatsApp, ¿no? No, no. Te está, te está viendo, está viendo ahí. Ah, lindo, los quiero mucho, bendición. Oye, harta gente en Maipú también, así ¿eh? un saludo a Maipú, a Guachirá, a Win y a la gente de La Ligua también y mucha gente que está en sintonía de Radio Terapia. Oye, vamos a mandar un mensaje, no sé si podemos eh, bajar un poquito la música porque puede que le complique un poco nuestro DJ. Un mensaje a Lorena Donoso que también lo está viendo a través de Facebook Live, compadre. Bien, bien, bien. Macabeo, eres tú, tu mujer. Saluda a Lorena Donoso. Ya sabes, ya tú sabes. Faltó, compadre, faltó, papá. Ah, quieres que quieres bailar. Sí, pues. Ahí nos vamos a ir a bailar, chiquillo, con todo el, el, el power. Y como te decía, bueno. Un momento flight después. Después viene el momento flight, chiquillo. Que Pastor Soto. Hoy... <risa> oye, le quería decir que... Está prendido, ¿no? Sí, sí. Oye, eh, Pastor Piñero, a propósito del Pastor Soto, ¿qué piensas tú de lo que pasó esta semana con el... Pa... Vamos, a, vamos a ir paso a paso. Me quiere preguntar vamos a, ir... a mí eso también. ¿Qué, pasa con... ¿Qué piensas tú con... Eh... Entre pastores se pueden entender. ¿Qué piensas claro. tú de lo que pasó con el Pastor colega, Soto? Tu colega Pastor. Mire, compadre, se lo sé que la gente puede tener otra... Otro punto de vista de lo que pasó... Aparte de risa, compadre, de la situación, ¿cierto? Eh, Pastor Soto, compadre, encuentro que, 
que, que, que él, compadre, a pesar de, de no sé si te llaman la locura, Ingrid, ayúdame tú, pero a pesar de todo lo que él hace, dejar de mal a mucha gente claro, de su esencia como él, defiende lo, lo que él estima, claro, su, su ideal, ¿cierto? Y una persona que, que va a muerte con su ideal y, y a lo mejor mucha gente lo critica, ¿cierto? Yo he escuchado muchas críticas a esta persona, pero aún así yo encuentro que es valiente, compadre. Disculpe que llegó un pequeño... No, no sé, pues, compadre, cada persona tendrá su, su, su apreciación de lo hecho, ¿cachai? O sea, igual él está invitado a un programa de televisión, ¿cierto? Donde la, el animador, ¿cierto? Era, era gay. Homosexual. Homosexual, gay, homosexual, homosexual, homosexual. Hay que decirlo, él, él lo dijo abiertamente hace sí. mucho tiempo atrás. Que Villota, Villota es el animador. José Miguel Villota. Claro, entonces yo creo que igual se sintió incómodo a la situación. Y... De vía X por salir del closet, por decir que era homosexual, años libre. Varios años. Y ahora él está en vía X haciendo el programa interruptor que lo encuentro muy bueno. Yo siento que años atrás fue una cuna de las comunicaciones. Hoy en día hay muchos que pasaron por el interruptor, como los copanos, los hermanos copanos. Claro, eh, Carolina Urrejola, la periodista, a, a mucha gente le pasó por el programa interruptor. Creo que fue una, una cuna, digamos, para muchos eh, periodistas, locutores. Creo que fue una ventaja que se decía. Eh, rompiendo esquemas siempre, siempre se dan bien. Bueno, pero... Rompiendo, ahora, el tema con el señor Soto, eh, yo considero que que es duro emitir un juicio porque nosotros no estamos para eso, creo yo. Creo que la salvación es un regalo de Dios y no es por lo que hace o deja de ser. Eh, cada uno tendremos que dar cuenta eh, de nuestros actos, de cómo claro, vivimos. Personalmente. Sí. Es verdad, eso sí que... Yo te ¿Te termine, no, 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 eso, ¿Te eso te, te, no, 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 encuentro toda la razón y eso me punto de vista. O sea, yo no, no estoy, mira, yo no quiero que, 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 yo no estoy de acuerdo con lo que hizo, ¿cachai? Pero sí admiro eh, la, 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 convicción, la convicción que tiene él de, la, de las cosas que, que, él, que él piensa que son así y él las la dice y las hace, ¿cachai? Y eso se valora. Mira, gente... yo, yo quiero, voy a opinar, voy a opinar, eh, chiquillo, a todos los que nos están viendo a través de la señal de Facebook y a los que nos están escuchando a través de www.bcolive.cl. Les quiero decir que eh, yo a veces... Eh, yo creo que más allá del problema de, de, de fondo del Pastor Soto, yo creo que no es un tema de fondo, es un tema de forma. Porque más allá de la forma en que él, que él lo hizo, yo creo que eso es lo que se ve cotidianamente. O sea, la iglesia es lo que expone. Lo que pasa es que él fue muy, muy... Frontal. Muy frontal para decirlo y a lo mejor con una con una, una prepotencia que no correspondía. Pero es lo que lo que pregona la iglesia en realidad, lo que pregona mucha gente, lo que pregonan los partidos políticos eh, de algunos sectores que no están de acuerdo con este tema y que prácticamente tenemos que desecharlo. Yo lo que pienso es que, es que tenemos que, si nos no, no basamos en lo que dice a lo mejor el cristianismo, claro, tenemos que decir que que bajo los conceptos bíblicos a lo mejor no, no, no es lo que corresponde según los conceptos bíblicos pero yo creo que tampoco estamos llamados nosotros a a, a denostar a las personas ni a ofender a las personas ni a las organizaciones también estoy en contra de estas mismas organizaciones que muchas veces ellos no eh, a, a, piden respeto pero si tú no estás de acuerdo con lo que ellos piensan también te atacan o sea, yo creo que, 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 el, que el pastor Soto lo que hizo en este caso fue tratar de atacar violencia con violencia. Y eso es lo que no, no corresponde. Es, tratar sí. de apagar un incendio con, con, con benzina, como sí. se dice. Claro, con benzina. Entonces, está, está eh, la... Pero yo creo que si nosotros nos vamos al fondo o al trasfondo de esto, yo creo que eh, dentro de los conceptos de la religión evangélica o religión cristiana, el pastor Soto estaba diciendo lo que lo, lo que, que, lo que pregona la iglesia, la iglesia evangélica, lo que, pre, lo que pregona la religión. A lo mejor no fue el formato. A lo mejor claro. hay muchas veces que le dicen lo mismo pero con otro tipo de palabras claro. y que también, y eso se acepta. Entonces, eh, como ah, él fue frontal, se armó una claro, polémica. Claro. Una polémica. Ahora, yo creo, yo creo que, si, si tú me preguntas a mí, yo creo que el pastor Soto tuvo una tribuna que él pudo haber aprovechado de mejor forma y no lo aprovechó. ¿Y vieron el, el video que subió de, hablando de Claudio Bravo? No. 
eh, lo que pasa es que eh, por Twitter Claudio Bravo, nuestro arquero de la Selección Nacional, eh, le envió un mensaje de apoyo a, a Villota, a José Miguel Villota. Entonces, el pastor hoy día envió un video a, a Claudio Bravo diciéndole que, que los que apoyaban a, a la gente que era homosexual iba a recibir maldición pues, y que iban a ser desechados. Y le, le puso proverbios, no recuerdo el, lo que pasa el versículo, es que... pero, pero refiriéndose a, a una respuesta a Claudio Bravo que él iba a ser desechado. Lo que pasa es que si tú lo analizas fríamente... Eh, muchas veces te ocupan eh, frases o, 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 o oraciones, no sé, como, no sé si es un versículo, no lo sé. Cuando te dicen que si tú buscas amistad con el mundo, tiene enemistad con, con Dios, Dios, ¿cierto? Entonces, eh, bajo ese concepto, claro, si tú tratas de buscar una amistad con un grupo que está alejado de lo que se pregona en, en lo que es la Biblia, justamente calza esto. Claro. Lo que yo creo donde, donde yo preferiría a lo mejor hacer un poquito más de diferencia es que estamos tratando con personas y muchas veces yo he escuchado el, el dicho no oh, es que yo siento amor por las almas sí pero las almas no están solas volando por el por el espacio las almas están compuestas por por cuerpo alma y espíritu cierto entonces entonces son una persona cuando tú dices yo amo las almas tienes que estar dispuesto a lidiar con personas lidiar con personas es complicado es complicado en el trabajo es complicado con la amistad es complicado con el barrio con la familia es un, un es muy complicado el tema de, 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 de lidiar de lidiar con las personas entonces cuando te dicen no es que yo siento amor por las almas hay que ponerle ojo con eso ya yo creo que el pastor Soto dentro de más allá de estar de acuerdo o en desacuerdo yo creo que el pastor Soto, él, él, él dice muchas cosas que representan la religión evangélica, la religión cristiana, pero lo dice de una forma que hiere, y a lo mejor ahí está el problema. A lo mejor, a lo mejor si él lo dijera de otro, con otras palabras, podría ser un poquito más... Eh, a ayudar a, a, a claro entendiendo que la misma palabra la misma Biblia eh, y lo dice la Biblia que no es para contención no es para pelearla ¿me entiendes? no es usar la Biblia para pelear eh, y la idea es que nosotros seamos seres de amor porque eh, todos los mandamientos que hubieron en el Antiguo Testamento se redujeron al amor o sea nosotros debemos amar Dios hará lo que le corresponde. Nosotros no nos podemos poner en el lugar de Dios, hablar en nombre de Dios, de que Dios aborrece o ama. Nosotros solo debemos amar y Dios sabe lo que tendrá que hacer con cada uno de nosotros. Porque todos tenemos un lado B, o sea, eh, es cierto, conocemos a Dios, pero todos tenemos nuestra... Un lado B, ojo. <ríe> el lado B que digo yo, que todos tenemos nuestra, nuestras yeguitas, no somos perfectos, nadie lo es. Mira, no, no, ya lo, me, me venía a la mente, compadre, una, una entrevista que le hicieron a uno de los candidatos, ¿cierto? A la, a la, a la presidenta de Diego Sandón, que estaba como bien en la palestra igual de, de José de Manuel, semana, ¿cierto? José, ¿cierto? Por, por una entrevista José que le hicieron. O Sandón. Y en uno de, uno de los canales que le estaban haciendo una entrevista, chiquillo, eh, le hicieron una pregunta relacionada también, que hay una niña en el estudio que era de mamá y papá, ¿cachai? Que era lesbiana, y que la criaron ella de chica, entonces estaban mostrando ese punto de vista. ¿Y qué opinaba él? ¿Cachai? Como, ¿En adopción? Como, claro, en adopción. Entonces la niña dio a conocer su punto de vista y le dijo que ella había, de hecho ella eh, era, también era lesbiana, ¿cierto? Ella, ella nació en una familia de dos, ¿De dos de mamá y con dos mamás y ella. Y este candidato eh, dio, bueno, dio su, 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 punto su, su punto de vista, ¿cierto? Su forma de, de lo que él pensaba. Y dentro de lo que él pensaba dijo que él no estaba de acuerdo. ¿Ya? Y él dio su punto, que está ahí, que ¿por qué no estaba de acuerdo? Porque él decía que yo no te voy a decir a ti que está bien lo que estás haciendo porque para quedar bien contigo. Y se le tiraron todo encima, ¿cachai? Como que siempre, ¿cómo? Si usted tiene que pensar que ella es una persona que también puede relacionarse o crecer en una familia, a lo mejor que no de papá y mamá, pero sí puede ser una persona profesional. ¿eh? Se fueron por otro lado, pero lo criticaron harto. Sí, pero la, la estadística... Pero a lo que voy yo, Ingrid, eh, chico, que él, él, él fue sincero, ¿cachai? Él en ese momento dijo lo que... Él 
pensaba. Se valora. Y se le criticó en ese momento. Yo sí. encuentro que, que no sé, igual es por el sistema. Sí, yo también, que, yo, yo comparto lo, lo que tú dices, que, que la gente que pide tolerancia, como dice acá Don Cinta, no, no tolera que otra persona piense distinto a ellos. Es verdad. Ese es el problema. O sea, dice no hay tolerancia de parte de la masa, pero resulta que el que piensa distinto también te discriminan. O sea, tú dices, no, yo no estoy de acuerdo con esto, y ah, tú eres un retrógrada, que bla, sí, bla, sí. bla, bla. Y yo creo que cada uno tiene derecho a pensar. Yo puedo pensar blanco, tú puedes pensar negro, tú puedes pensar rojo. Da lo mismo. Sí. Cada uno es dueño de su verdad. Y ahora quiere ganar un voto chido, por ejemplo, y dice, no, sé que yo estoy súper de acuerdo contigo, yo apoyo al lesbianismo y apoyo al homosexual, porque ellos son parte de la sociedad, todo, pero él no lo piensa. Por él, él lo está diciendo, va a ganar un voto. Por, por supuesto. El... Ahora, socialmente hablando, si nos sacamos un poco la camiseta de, de una religión o de una creencia, como nos formaron nosotros, socialmente hablando, la persona que es homosexual, la que es lesbiana, la que es travesti, también es un voto. Sí, o sea, claro. tiene, o sea, tiene el mismo valor que cualquiera de nosotros. No sé Entonces, si no, que... no, si nos vemos desde la perspectiva social, también paga sus impuestos, también tiene claro. que trabajar. O sea, es una persona, es, un es uno más. Entonces. Desde esa perspectiva también ellos tienen todos los derechos que nosotros podemos... Ahora, ahora el tema el tema radica en cómo uno, cómo uno expresa las cosas. Como te decía en un comienzo, yo no estoy de acuerdo con el Pastor Soto que él imponga su idea, porque no hay que imponerlo. Pero tampoco estoy de acuerdo con la gente del móvil que también trata de imponernos o tratar de, de, de forzarnos a nosotros que tratemos de, de... o que entendamos claro, que hay cosas que... Claro. Que, que, que no, esto es y claro, acéptalo y, que y, y no, no es llegar y aceptar claro, las cosas porque claro. porque a veces a uno no, no le nace aceptarlo no le acomoda, claro que justamente, sí. entonces yo creo que es un problema que estamos estamos empezando, empezando con esto sí. y que a lo mejor con el pasar del tiempo ya esto va, va, va a decantar y yo, yo me recuerdo mucho hace un tiempo atrás, hace unos años atrás por ejemplo eh, la convivencia de las parejas también era muy mal vista también sí. decían, no, que tú no puedes convivir tienes que casarte, bla, 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 que el pecado al pasar de unos años ya la convivencia es como muy normal sí. puede ser que al pasar de unos años ya este tema deje de ser tema y, y, y pase a ser como algo un poco más, más común dentro de nuestra sociedad claro eh, cosas que están despertando leyes, eh, también reglamentos dentro del, del mundo eh, de la educación, eh, también de, la, de los géneros y de lo equitativo, ya no es hombre o mujer, es eh, lesbiana, gay, eh, están los, los transgéneros, hay una, una gama de como seis géneros dentro del, de, de, digamos, del espectro hoy día. Hoy día en los colegios te están hablando de esto porque los niños están despertando cada vez más temprano a decir, ¿sabes qué? No me siento, soy niña, pero no me siento niña, ahora, me siento niño. Ahora, yo encuentro que género es femenino y masculino. Claro, pero... Es, ahora, puede haber otro tipo de género, ahora es lo que yo pienso. Ahora, claro, es lo que yo te estoy hablando a nivel de, de sociedad. Ahora, ahora he escuchado ¿no? también que están pensando en los colegios poner baños no, mixtos. Los baños, de hecho, ya yo, están implementados baños ya, mixtos. Yo, eso yo, yo lo digo ahí, yo lo digo a la cámara y lo encuentro una estupidez. Yo encuentro que no puede haber un baño mixto porque, porque imagínate, ahora, ahora, ahora tenemos problemas de, de embarazos adolescentes, de embarazos niños, tenemos eh, abusos contra niños, contra niñas, o sea, en un baño mixto puede pasar cualquier cosa. Yo encuentro que ahí nosotros estamos pasando del blanco al negro sin intermediario. Yo creo que ahí está el problema. No podemos pasarnos al otro nivel sin pasar escalafón por escalafón. Yo creo que por ahí va nuestro problema. Yo creo que nosotros queremos queremos pasar de una de una sociedad conservadora a una sociedad liberalista sin pasar por los intermediarios y eso no está haciendo mal. No está no está causando un problema. Nosotros eh, tenemos que que aceptar algunas cosas que están que son y que no podemos cerrar nuestros ojos y decir sí. no esto no existe en nuestra sociedad porque sí existe sí, y siempre ha existido. Pero pero sí. Yo creo que estas cosas se tienen que conversar. Claro. Yo creo que ahora vivimos, dado la, las redes sociales, está todo más... Eh, digamos, las redes sociales habla de que el sistema más democrático que existe, eso nos da libertades y también es como raro, porque ya tenemos todo acceso a la información, entonces todo es más abierto. Yo encuentro que hoy día, con todos los problemas que hay en la sociedad, yo encuentro que vivimos en una sociedad más honesta. Considero yo. Bueno, ese fue el tema, tema, <ríe> el tema, tema candente del día de hoy. Hoy vamos a prender nuestras velas. 
que radioterapia es eso, compadre, una conversación diferente, ¿cierto? Una conversación. Porque, oye, vamos a prender nuestras velas porque en, en enero viene el Papa, compadre, ¿no? compadre. Viene el Papa a Chile y vamos a, tener, y vamos a estar nosotros aquí cantando. Eso. Oye, me trae recuerdo, compadre, de hace cuando, hace mucho tiempo atrás, no quiero decir fecha, pero cuando vino el Papa. El otro Papa. <risa> Año 87, Papa, Papa. Oye, en mucha gente de la que te está escuchando ahora no, no había no, nacido. No, no, había, no había nacido, Pillero. A mí me contaron. <risa> me contaron, compadre. En el colegio nos enseñaron me una canción. Mensajero de la vida. Peregrino de la paz. He tenido muchos pololeos con la iglesia católica. Sí. ¿eh? Después, pues, sí, hay un pedo. ¿Y con quién más he tenido pololeos? Ah, no, 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 Cacha, dígame dónde los hombres. Dígame dónde los hombres, por loco. No hay ni un respeto en esta batalla. Ya vámonos con un temita, compadre. ¿Qué te parece si escuchamos a Besalel? ¿Ah? Un tema de. Amigo personal. Amigo personal de Besalel. Nos vamos con Besalel y no hay más. Acá en Besalel. Dame lo mío, mío, dame lo mío. Mucho tiempo que he perdido, arrebato lo que es mío, mío. Dame lo mío, mío, dame lo mío. Ese monte me lo dio mi padre, suerte porque es mío, mío. Dame lo mío, mío, dame lo mío. Mucho tiempo que he perdido, arrebato lo que es mío, mío. Dame lo mío, mío, dame lo mío. Ese monte me lo dio mi padre, suerte porque es mío. He sufrido, he llorado, he perdido, he ganado. He peleado tanto, ya la espada es parte de mi mano. Y mi sueño en una cama, varios buitres circulando, reviviendo clases. En ala del gallí salió volando Y esto aquí que estoy cantando solo parte del proceso Mientras guardaba silencio me ejercieron todo mi hueso He perdido mucho tiempo dando vuelta en el desierto Caminando entre los muertos Pero ahora estoy despierto Lo que Dios me ha prometido mucho tiempo lo esperaba Solo para dejar que otro me lo saque de la mano Al perderlo todo era poco firme y a mi lado Mi familia poco amigo y los pastores los navales Voy ahora retomando, arrebatando lo que es mío Así que sal de esa montaña porque ando con mi Cristo Con el nombre a tu promesa esa lo que Dios te ha prometido Ahora abraza la confesa y grita ese monte mío Dame lo mío, mío, dame lo mío Mucho tiempo que he perdido, arrebato lo que es mío, mío Dame lo mío, mío, dame lo mío Ese monte me lo dio mi padre, salte porque es mío, mío Dame lo mío, mío, dame lo mío Mucho tiempo que he perdido, arrebato lo que es mío, mío Dame lo mío, mío, dame lo mío Ese monte me lo dio mi padre, salte porque es mío Llegó el veterano que cumplió los 40 El pasado quedó atrás, el futuro es lo que cuenta Prosigo al blanco, yo prosigo a la meta Escogido de ese vientre madre como profeta para responder a miles de tus preguntas antes que lo publiques en el Facebook y me hagas junta con la vida de Caleb me identifico uh, espérate yo te la explico todos estos años vengo luchando por millones de promesas que me vienen alcanzando y como Caleb yo vengo proclamando que este es Montes mío así que velo soltando este es Montes mío en el nombre de Jesús cuando él murió por mí clavado en la cruz andaba en ti Niebla, ahora ando en la luz. Él me dio la vida, ahora faltas tú. Dátame lo mío, mío, dátame lo mío. Mucho tiempo que he perdido, arrebato lo que es mío, mío. Dátame lo mío, mío, dátame lo mío. Ese monte me lo dio mi padre, salte porque es mío, mío. Dátame lo mío, mío, dátame lo mío. Mucho tiempo que he perdido, arrebato lo que es mío, mío. Dátame lo mío, mío, dátame lo mío. Ese monte me lo dio mi padre, salte porque es mío. Seguimos a la meta Control Life Besa, besa Besa Music Ahora faltas tú Original Mr. Warrior yeah. Sale Solo el por BC Online Besa Music Dame lo mío Besa Music Dame lo mío Dame lo mío Salte porque es mío Ahora faltas tú. Ahí estamos, muchachos, con Don Besa, Don Besa, el amigo personal de nuestra chiquitita Ingrid. Eh, bueno, Don Besa, como le digo, el día 30 de junio de este... Eh, en este la última versión del programa Radio Terapia va a lanzar su nuevo disco. 
igual que la temporada pasada. Así que, y lo vamos a tener acá, el, el single promocional. Un ratito más vamos, a, vamos a, a salir en vivo y en directo con un mensaje que nos dejó nuestra amiga Silvia desde... España, España, compadre, España. De no, España. Mira, jo. yo creo que no está escuchando, pero no, 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 no sé si será bueno sacarla al aire por un tema de, de, de estar un poco cansada. Van a ser prácticamente las 4 de la mañana ya, así que está un poco complicado. Así que eh, te invito a, a sintonizarnos a través de www.bcolive.cl o a través de Facebook Live, que también estamos en vivo en directo. Si quieres buscarnos, nos puedes buscar como la radio. Venció, venció, o a través de PC Online como nuestro fan page. Oye, recordarle a la gente, ¿cierto? La página www.vcolive.cl para que estén, ¿cierto? Y siempre viendo las cositas que hay, ¿cierto? Y eh, hay alguna sorpresita. Oye, sí, pues. Eso te quería comentar yo también, Chito, hoy el Noche de Rock con el Doctor, ¿cierto? Y también el programa de nuestra amiga... La Rancherita, compadre, están saliendo ya, ya van dos programas cada uno, la Rancherita y el y el, y el Doctor AC, del, el Pastor Soto BC, el Doctor Soto... Soto AC. No, el Doctor Soto está aquí con nosotros. Oye, saludos, chiquillos, dejaron un mensaje acá en nuestras redes sociales, dice lo siguiente... Vi algo de eso que hablan y debo decir que de ninguna manera me gustó lo del Pastor Soto. Yo creo que la vida no se reduce a la opción sexual de cada uno, sino al tipo de ser humano que lleguemos a ser. La forma en que servimos a los demás, la capacidad de cada uno de amar y de ser capaz de servir al mundo de la mejor forma, de acuerdo a lo que Dios quiere. Ingrid tiene mucha razón cuando dice que debemos ser seres de amor. ¡Aleluya! Gracias. Bendito sea el nombre del saludos, Señor. Saludos. Eso, Aleluya. acaba de sacar un aplauso de Don Tulio que estaba feliz que ahí está avanzando en este momento. Oye, eh, tenemos que al, a David Sandoval también está en sintonía. Un ah. saludito al, al doctor. Eh, dice al doctor. Eh, y también vamos a mandar un saludo eh, a Mariela Rojas que está en estos momentos precisamente en Arica escuchando, compadre. Así que, Piñero, por está favor. Caliente. Aquí frío. Pillero, por Oye, favor. Sí, no, a la gente de Arica, ¿cierto? A la gente de muchas partes de Chile que nos está escuchando. También en el extranjero, México? ¿cierto? Por supuesto, compadre, siempre hay una sintonía de Radio Terapia. La alternativa, compadre, del fin de semana para, para pasar un. Ahora tal vez algo completo. Dice un saludo al doctor Torres del Paine. <risa> Estoy hablando de Torres del Paine, compadre, tengo una buena, ¿verdad? No, no, no es pensé que está haciendo un programa Estamos que lo escuchaste durante la semana. El escándalo de la semana. El innombrable. Sí, o sea, en un programa. Sí. Y tú lo escuchas todos los... ¿Ah? ¿No? Es que inevitable, viejo, inevitable. Inevitable. Estamos presentando el escándalo de la semana. Oye, hablando, oye, hablando. De verdad, yo te lo comenté en el auto indie eh, al amigo Rodrigo Quiroz, compadre, que tú siempre de ustedes se eh, ríen de mí, que lo escuche, ¿cierto? En la radio AR. Eh, tú tienes. Tele, tele con la radio AR. Oye, un, un saludo, chico, chica, chico, un saludo, un saludo. Quiero ponerme serio un poquito porque a los chiquillos eh, les falleció el papá, el Pastor Bernardo Quiroz, compadre, lo velaron ah, no. en la, ah, no, en la fue, iglesia, fue, sí. la voz de Cristo, ¿cierto? Acá en, en Huachurá. Así que un abrazo gigante a Elías, ¿cierto? ¿Me estás contando? Eh, a, bueno, a, obviamente a Rodrigo, a, bueno, a su familia, a la mamá Susana. Y bueno, se partió los brazos del Señor nomás, pues, compadre. Y ah, un abrazo sí. gigante a ellos. No, hecho, bueno, pero tuve una programación esta semana porque igual la radio estuvo con ellos y bien, pues, compadre. Un, un abrazo gigante a los chiquillos de parte de Radioterapia, de Vención Online, ¿cierto? De todos los, los programas de Radioterapia. O sea, perdón, de Vención Comunicaciones. Así que, chiquillos, un gran abrazo. Y... No, dejándose de jugada, compadre. Son todos colegas y, y que todos trabajamos en lo mismo. Así que, un saludo a todos los chicos de la radio AR. AR. AR claro, y el programa de ellos por fin es viernes y más que música, compadre, que lo animan ellos. ¿no? Así que, un abrazo, chicos. Sí, Ay, pues empezamos con los saludos de la Ingrid Dice un saludo a los pueblos originarios De este buen chupanchu No, buen tripanchu Buen eso, buen tripanchu Ahí está, para todos los saludos de los pueblos originarios Que se están eh, uniendo a la sintonía de www.bcolive.cl O a través de Facebook Live A través de nuestra página Venció Venció O a través de 
Me gusta a los, a los chicos de México, sobre todo, decir, la radio venció, venció. Me gusta. Te tengo que comunicar que no podemos ponerle venció comunicaciones porque nos sacan del, claro. del sistema Facebook. Por eso tenemos que decir venció, venció. Pero, eh, bueno, ahí está en sintonía. ¿Piquero? Dígame, licenciado. <risa> Mira, ahí apareció, apareció la música de... No, si te cacho que andáis me va a celebrar. <risa> te dicaré celebrar, ya dale, dale. Ya, lo que pasa es que desde el 21 de junio hasta mañana, 20, bueno, la madrugada del día 24, eh, celebramos lo que es el servicio de invierno. Oye, ¿cuándo es la noche de San Juan, de la Papa y todo lo que ¿O esta noche? Esta noche. Cacha. Por eso trajimos nada, las velas, cabros, porque vamos a hacer. No tiene que ver con el huequipanto. ¿No? La noche de San Juan es netamente de este Ah, sí, pero, ah, pero si son la papa que tiene con el catolicismo. Sí, pues, recuerda que los católicos eh, aceptan, ponte tú, la oración a los santos, eh, la oración a las animitas. Pero ¿qué tiene que ver la, eh, poner, el, poner el lavatorio con agua, con la vela? Bueno, de esas son iglesias, pero, pero no es del catolicismo, pues no, no. Sí, lo adoptaron. Oye, nos vamos a mandar media hora más hablando, no, ya, para el deseo, no, mentira. La gente Buenas no quiere... Buenas noches, soy Alipio. Ah. Estamos en vivo en directo desde el lugar de... de quema de pastizales y de camiones. Con... Oye, llegó nuestro amigo personal, ¿ah? ¿eh? Armando Polanco está ahí en sintonía, compadre. Está Armando Polanco desde Mérida, Yucatán, México, compadre. Está en sintonía a través de Facebook Live. Oye, ellos, eh, por, en, por, en, por, bueno, por, por lo que es radioterapia, ¿cierto? Uno conocía a la rancherita y de hecho ahí se conocieron. Hubo un nexo, sí, hubo un nexo. Oye, sí. <risa> Oye, ¿y es soltero él? Oye, sí, sí. no, 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 es casado, no, 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 hablí, no, hablí tontera, por favor. No, no, no. Oye, no, y también eh, Estamos me presentando con, me con... el escándalo no. de la semana <risa> Me sale, también se conocía A través de Radio Terapia, chiquillo no. Sí, sí, sí Estamos Oye, y también y se, y se volvieron a unir de la semana. También Sandoval la semana. con el Kik Enrique no. compadre. Sí, oh. se están reuniendo Todos los eh, buena, compadre, no, buena, 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 Todo, todo buena. Lo, lo que alguna vez tuvieron Algún tipo de relación y el innombrable también trata, se conecta todos los días. Y, te está oye, escucha, el innombrable te está escuchando, Piñero. Mándale un saludo, por favor. Ahí está. Besa, besa Lel con Mr. Don. Besa a Don. Sí, besa a Don. Piñero, por no. favor, mira. Mira la cámara directamente ahí al fondo. Ahí estás tú. Es tú. Ya. Ya, compadre. Oye, ordenemos... Don Tulio, yo estoy indignado con este grupo de, de personas que está haciendo este programa. Por favor, ahora sí, mira, mira Piñero, ahí te están mirando por la cámara. Ya. Por favor, no mándale un saludo al innombrable que todos los programas te mira, te ve y está, está pendiente de lo que tú dices. Por favor, grábenlo. Ahí, Piñero, ahí te ves, muy bien, dale. Mire, compadre, ahí es innombrable. Yo le voy a decir tres cosas, no. Yo estoy hasta la coronilla porque usted me viene... Y eso ha sido todo, compadre. Eso fue la... Y agradezca que soy un caballero. Y agradezca que soy un pastor. Agradezca que soy un pastor. El pastor. No, bien, compadre. No, no bien. Un saludo, compadre, bueno, a todos al, in, los al innombrable. Bueno, algunos saben lo que son los innombrables. Hoy un saludo a la... Claudita Sepúlveda, compadre, de Valparaíso, que está en sintonía en estos momentos. Ahí Claudilla, te está viendo. Claudilla. Fans, pero fans de ti, Piñero. No, wow. no Piñero, te sigue, pero desde los tiempos del, de, de la revista. Eso. Oh. <risa> bien, Piñero, no, bien, no, bien. Grande, gracias por la sintonía, chiquillo. O Se agradece mucho. Cuidado con lo que vas a decir. Mira, ah. no te Escuché una voz, escuché una voz. Uh, Piñero. A mí una vez. Piñero. No, 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 oye, no, no, viejo. No, 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 por favor, pero yo escuché. Ay, ¿cómo que fue? ¿Qué pasó? ¿Qué? Cuidado con lo que vas a decir. Mira, te estoy escuchando. No, no se puede trabajar así, compadre. Yo quiero. A ver, de verdad, no sé, yo quiero Piñero, por pedir una, una, una reunión cuando termine el programa. Oh, ya, compadre, porque... Gracias, Marilyn, por darle permiso, Piñerito. Un saludo al Pastor Soto y un saludo al Pastor Piñero, que es sí. nuestra versión del Pastor Soto aquí en BC Online. Por favor, Piñero, saluda a tu público. Esto, esto, es. ¿eh? 
Oye, no, cerremos el tema, compadre. Mira, en realidad la, la, la vida está así, compadre. Eh, pucha, lamentablemente los nuestros hijos están creciendo en una sociedad que no es la misma que crecimos nosotros. Qué a lo mejor no nos damos cuenta, ¿cierto? Qué violenta, violenta. Sí. Eh, <risa> Qué fuerte, compadre. Estoy viendo la repetición de la hecha. Y, pues y Mario, a eso estamos, compadre. Que Mario Gas, la, la repetición claro, de la hecha. Oh, un... Por supuesto. <risa> cambiemos la mentalidad de la gente, compadre. Cambiemos, tiremos para adelante, viejo. Estamos en la sociedad, la sociedad está así. ¿Y qué vamos a hacer? Hay que, hay que, hay que ponerle huevos, compadre. Para hay que, que, hay que sembrar bien, Por supuesto. Bien, hay Por que sembrar con amor. Con amor. No Oye, hay hasta negro, gente que sí, no, no, que está, estaba mirando ahí algunos saludos, chiquillos. Ah. Eh, Armando Polanco te estaba mandando un saludo especial, Piñero. Dice que muchas gracias por el, tu comentario. Armando. Ey, el B, el rey. No, grande, compadre. Yo igual hablo de, con, con él muchas veces, ¿cierto? Por, eh, por las redes sociales la semana y es bien movido. Tiene harto. Chicos, ¿quieren, ¿quieren escuchar a la chica de España? ¿Te gustaría sí. saber de qué se trata? Claro. ¿Qué es lo que nos dejó? Vamos a ir a un corte musical ah, y después perfecto. de esto nos vamos con eh, la música de nuestra amiga Silvia de allá desde España. Buenísimo. Viole. Me dijo, me dijo de dónde. ¡Ole! Torreón, León de Torreón y profesor de dónde. No le entendí muy bien lo que me dijo, pero, pero me lo dijo. Vamos con usted, mira. Vamos con el grande, el único, el grande, tu amigo personal. <risa> no, mi perdón, mi perdón, Vamos con mi padre. Mi perdón, compadre, no, solamente dos meses Y no hay más. Me miraste a los ojos y te amé. No importó nada, tu sonrisa me entregué. Hasta que encontré que fuiste tú, mi gran amor bendito. Es la primera vez que siento. Soy tu favorito Your love is amazing, amazing, amazing A través de nuestro WhatsApp más 569 49 58 02 18. Si quieres escuchar BC Online en tu hermoso smartphone, descarga la aplicación BC Online que está disponible en Play Store para Android y para iPhone, Windows Phone, Blackberry y Android. Puedes descargar la aplicación TuneIn Radio y buscar BC Online. Hola, buenas noches a todos mis hermanos y a todas mis hermanas. Es un placer estar aquí. Saludos para Radioterapia y la Radio Online de Chile. Y quería primero presentarme. Yo me llamo Silvia, soy de España, de la parte de Castilla León. Yo de Latinoamérica, pues conozco por mi madre un poco Bolivia. Y bueno, es un placer estar aquí entre vosotros 
porque esta música a mí me gusta desde niña, el rap, pues sobre todo también el cristiano, aunque yo lo hago como una reflexión de la calle, como este tema que lo presento, que se llama Este es mi momento. Y claro, es nuevo porque pues estuve unos años con esto de la música y lo dejé por unos motivos y he vuelto a hacerlo y entonces pues me gusta hablar también de Dios, del Señor, de que siempre en nuestros corazones pues nos puede ayudar, nos puede transformar y en el día de hoy también pues sigo la religión evangelista que aquí en España no se da mucho de eso pero bueno, como todo la música también se mueve Así que quería darles mis bendiciones y espero que os guste mi nuevo tema. Y si queréis seguirme en mi cuenta de YouTube, Silvia Terrón Valentín, pues podéis hacerlo, ya iréis viendo lo que voy subiendo y lo que tengo anterior, aunque el que más a mí me gusta es este nuevo, que va a ser lanzado esta noche y espero que lo disfruten. Pues muchos besos a todos. Siento este momento en el que... La base del antivirus ha sido actualizada. Ahí estaba nuestra amiga. A, cuatro, a 400 metros. A 400 metros. A, estamos a, mí, a 1700 kilómetros de nuestro país está... En la entrada 48. Nuestra amiga Salud. Silvia, compadre, Silvia. desde España. España. Me gustó, me gustó su tono, compadre. Sí, habla bien, habla bonito. Podríamos ver si podemos contactarla o no. Si la claro. No, pero la hora eh, que es, compadre. Oye, ¿Tú crees que tú, sea prudente, compadre? Tú, no tan imprudente ustedes dos. Tú puedes eh, tratar de hacer el contacto, Chito. Quiero enviar saludos a Nidia Neira eh, y también a Alejandra Soñan Neira. ¿Ya? Eh, que nos no están enviando saludos ahora. ¿Viste cómo, cómo se toma saludos, nuestro programa, Piñero? Piñero, ese programa. <risa> Pini, 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 y empieza a hacer una fogata que nos quema todo. No, padre, bienvenido, hoy saludo bienvenido, a los chicos gracias, que están allá en ¿Dónde está? ¿No es Imperial? Pichicudico, claro. No es Imperial, no imperial más fácil, porque sí. desde, no es Imperial ahí salud desde la novena región de nuestro país, compadre. De la Eucanía, sí. Bienvenidos, pues chiquillos, a Radio Terapia, compadre. Sí. Son bienvenidos, gracias por estar en sintonía. Sí, harto cariño, Esto es... harto Neuwen. Saludos. Saludos. Como eso. Neuwen, es en fuerza. Ah, fuerza, fuerza. Neuwen, la Toro Gallo, es una cerveza que tuve anoche. Oh, te creo. No, no, cochino. Oye, no, gracias a todos por la sintonía, ¿cierto? A, lo, a toda la familia Soñan, ¿cierto? Y a toda la familia ¿cierto? en general que está en sus casas. Sí, claro. Siempre lo digo, una semana un poco, eh, como te dijera, un poco, ¿cierto? Eh, difícil, ¿cierto? En la semana, ¿cierto? Tuvimos partido de Chile, ¿cierto? Ahí estuvimos un poco relajados. Perdón, 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 partes... perdón, somos, somos potencia ahora. Sí, Futbolística, perdón, perdón, estamos dentro del, del rating más alto. Por supuesto, así que... Ahora, ¿qué va a pasar después cuando estos cabros se nos vayan? O sea, hay que potenciar a, a los jóvenes que se vienen, a las nuevas generaciones a... No, yo creo que, que estos esto es cabros hoy es increíble, Ingrid, ¿eh? pero mira, eh, volviendo al tema esto de las generaciones de ahora y todo lo que pasa en la Tierra, eh, increíble lo que pasa con estos chiquillos que son ejemplos para muchos cabros, ¿cierto? Que están ahora... Sí, claro. Eh, bueno, creciendo, o sea, están creciendo en una generación ganadora Y eso es importante porque eh, nosotros recordamos ¿no? Cuando yo era chico hace como, no sé, cinco años atrás no, sí, ¿Cierto? Eh, nosotros siempre sufrimos con los... Es que, pucha, estábamos celebrando un tercer lugar, por ejemplo, mucho tiempo Claro, eh, jugamos como nunca y perdimos como siempre Claro, era el vicio, ahora, ¿no? ahora toda la gente como que... O sea, ahora los no. niños o los jóvenes De hecho, de hecho imagínate en esta semana que se ganó un partido de Chile eh, Que yo sé para eso fue a ¿Te está o no? Antes era un, un empate. Sí, caché, lo que antes un empate era, eh, era una fiesta. Una fiesta. Claro, y los no, argentinos se reían de nosotros. Decían, ¿eh, ¿cómo, ¿cómo, cómo, cómo podés, podés celebrar un tercer lugar, chilenito? ¿Cierto? Y los españoles decían, pocholé, pochilenito, chilenito, no sé cómo hablan ellos, pero. <risa> pero... <risa> Tú eres, tú eres el bilingüe, Peñero. Tú eres el bilingüe acá. 
O un boliviano decía, pues, 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 no, chilenito, pues, 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 no, 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 con España, porque tú sabes que España está muy lejos de acá, no sé, vamos a ver Hola, si nos podemos... Baja. Buenas noches. Oye, pero que nos, que, nos, que nos escuche por el teléfono, por favor, porque si no, nosotros nos vamos a perder, coño. Mira, estamos todos escuchando en estos momentos, estamos todos escuchando en estos momentos y la gente también te está escuchando en sintonía a través de www.bconline.cl. Queremos saber un poquito más de ti. Cuéntanos, amiga Silvia. Aquí está todo tu público escuchándote. Por favor, no, 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 se, escucha, no se escucha muy bien. Notamos que tienes un poco de sueño. Oye, está, está tomando el mismo café que nosotros y el mismo café. Muy bien, oye, eh, Silvia, oye, mira, ya para pa que, pa que la gente pueda, oye, para que la gente entienda un poquito. Presenta tu tema y vamos a ir con tu tema en estos momentos. No, lo que pasa es que si tú me escuchas, tienes que escucharme por el teléfono. No hay ninguna posibilidad de que nos entendamos. Te digo que, por favor, presente tu tema para que lo lancemos ahora acá en vivo y en directo. Pues mira, mi tema se llama Este es mi momento. Y espero que les guste, porque aquí es un poco tarde, pero consiste en la vida callejera, en la vida de calle, en lo que los consejos que le depara. Y por favor, por favor, ya que me duele. Por favor, que todo lo que quieras es dormir. Pues hombre, y nos pues vamos hombre, con el tema de nuestra amiga en vivo y en directo. Muchas gracias por el contacto. Y seguimos acá en Radio de la Tía. Y no hay más. Este momento en el que corre el viento. Para un momento de respirar lento. Sí, a veces un respiro es un alivio. Por eso te lo escribo y así te lo digo. Que abrir un libro de deseos y comienzos. Empieza y no acaba para el tiempo. Quizás te está buscando la pieza. Pero deja que fluya y respira. Para este pedazo de tu rincón que lo has perdido en el habitación y cualquier nación lo estará buscando pero encontrando la verdad cerca aunque se acerca son tiempos buenos que vienen a buscarte no te desesperes que todo llega lo bueno se pega pero las cosas no las merecemos si no perecemos somos peces buscando aliento para que la vida es cara pero huele a coloría barata por eso el momento de silencio lo bueno se está perdiendo y así creemos que nosotros somos dueños del mundo pequeño Sueña que las cosas aparecerán Y pronto las verás Como una niña pequeña me paré a pensar Que si mi final será Porque cuando menos me lo espere llegará Pero ya dará igual Sigue firme tu camino Aléjate de la maldad Por esa ciudad no mires atrás Habrá lugares que conozcas En lo desconocido te darás cuenta De cosas graciosas Como esas diosas Con las que sueñas de noche Que no han aparecido Solo se han perdido Es tu reflexión con el espejo las has visto pasar y eras tú reflejada en ayer porque perdiste el tren pero eso te lo has creído el 
también está lleno y no sabes cuál coger Te aceptarás pero arriesgarás todo lo que puedas Una mujer te convertirá y en eso me convertí Aunque parezca increíble, vivimos y sufrimos Las heridas que tenemos que no cicatrizan Pero si las tapas se irán y no volverán Las trampas del futuro te guiarán Y aprenderás a bañarte de una calma inseparable Deseable por tu carne Juego que vas a darme, solo quiero seguir En esa tranquilidad Y lo que tenga que pasar, pasará A todos aquellos que andan angustiados Yo les dedico mi tra Una pista para reflexionar ah, Años y años preguntándote ¿Dónde estaba el tesoro? Yo sé, es que todo lo que puedas aprender No lo dejes por imposible Solo lo posible existe Sí, aquí la hay tu alma se desviste a este compás de mi tinta que escribe azul con una luz alumbrada. Sí. Solo por BC Online. Oh, 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 siento. BC Online, tu lugar en internet. Clásicos del pop y del rock. Un saludo a todos los amigos del programa Radioterapia, soy Verónica Morales, misionera. Recientemente publiqué mi primer libro llamado Hijos del Desierto, en donde cuento mi experiencia como yo misionera escucho. en el Medio Oriente. Sí, se escucha. Mi visión es que este libro sea de gran ayuda para todos aquellos que tienen un llamado misionero y para la iglesia que envía misioneros. Ahí estamos, pues, muchachos, con el contacto en directo desde España, España con nuestra amiga no, Silvia. Yo creo que tomando el mismo café que nosotros Porque estaba bien en sintonía Está en sintonía todavía Dice que tenía mucho sueño Que estaba muy cansada Que ya eran las 4 de la mañana Y estaba con... Solo quería dormir Sí, quería dormir Pero estaba en sintonía Estaba muy prendida Ella estaba muy contenta De estar saliendo a través de la señal De www.bconline.cl Chiquillos Así que un aplauso Un aplauso a nuestra amiga Sí, ¿cierto? Vamos a decir... Es... Y lo último que salió después del tema fue el libro La cuña que Dios, ya... no, perdón, Dios no, Hijos, hijos, hijos del desierto hijos de, Ya no, estoy leyendo Verónica no, Morales Monsanto. Hijos del desierto, claro eh, Un gran libro Lo, lo leí ¿Tú, tú lo estás leyendo, sí, ¿sí? Y llevo la mitad del libro <risa> Y un poco más Y es apasionante sí, me, me imagino Oye, un saludo para Pablo Valderrama Piñero Sí, eso estaba leyendo viejo Pablo Valderrama Dice a Don Luis Piñero, me gustó Gracias <risa> Gracias Pablito, un gran amigo compadre. Oye, a Pepe Mesías, compadre, que nuevamente Pepe Mesías después del contacto se prendió con eh, en Radioterapia, compadre Oye, Oye, Andrés, Sergio también, ah, Sergio también está en sintonía Así que grande, un abrazo gigante eh, Sergio Cotito, el Coto eh, Un gran amigo también, así que Ay, Grande sale Paul, me pone vale. Paul, el closet, ese es mi nombre pero... artístico por si acaso, Paul Así que, <risa> no bien, pues compadre, también está eh, Pablo Ramírez, que es sintonía que también por interno mandó un mensaje chido, así que... ¿Se te va la voz, Piñero? Sí, no, sí. estoy un poco tomado la voz, pero bien. ¿Ya estás tomado? Yo también un poco estoy tomado. Oye, están todos los chicos así. Ahora sí, para poder estar, para poder... A todos los contigo, Piñero. Quiero eh, retomar, compadre, lo más importante del programa, yo me imagino que puede ser, compadre, que es la publicidad, lo que nos mueve, lo que nos tiene acá. Gracias a cada uno de ellos. ¿Cierto? Así que, chicos... Quiero darle eh, eh, a la publicidad de Radioterapia con nuestro gran, nuestro grande amigo de Clone Art, ¿cierto? Estudio Arte Gráfico Digital, todo en impresión y gigantografía. Visita nuestra página en Facebook, Clone Art. Antes de que sigas, por favor, mándale un saludo especial a tu prima Piñero. Tu prima dice Rosana Piñero desde Argentina que te está viendo. Ah, Rosanita, un gran abrazo. Un abrazo gigante, un beso gigante, prima. Eh, hace poquito estuvo acá en Chile, no la pude ver, compadre, por otras cuestiones externas, sí, sí. pero, pero está bien, siempre ella tiene una congregación allá, en, participa en una congregación en, en Mendoza. Así un abrazo, Roxanita, Oye, le queremos Piñero. mucho, saludos a los primos. Y tu otra prima la que... También, ¿la pudiste contactar? No, no, pero ella está ahí acostadita, compadre. <risa> No, bien, gracias a Roxana por estar en sintonía y gracias a todos los chicos. Saludos. Bien, Piñero. Bien, Piñero. Seguimos con. Vamos a buscar a su nueva prima. 
Dios lo bendiga. Sí, sí, bien, sí, bien. bien. Ya, seguimos. Productora nosotros, Oru, fotografía profesional, bien, retratos, eventos, matrimonio, la... etcétera. El prometió. Fono contacto 991794377. Ese es el WhatsApp. Oye, entró todo el fan de, de Pillero con Padre. Productora Oru. Víctor Fernández. Víctor Fernández también. <risa> Sergio Pérez Sergio y Sergio Pablo Miro. Valderrama. Están sí, todos viéndote, Pillero, ahí. Por favor, un saludo a la cámara ahí. Bueno, gracias, chiquillos, por estar en sintonía. Así que un gran abrazo a todos. Oye, a B Servicio, compadre, Ingeniería en Termoplásticos, produ Productos para la Minería, Sanitaria, Construcción. Visita nuestra página web www.abservicios.com, compadre. A ver Servicio con nosotros, ¿cierto? Calidad en termoplástico. Y la primera... El primer patrocinador, que no es menos importante, no es menos. Eh, bueno, el obvio. primero que confió en nosotros es Óptica Torres del País. La visión para la tercera edad, descuentos especiales para ver y verse bien en esa etapa de la vida. Ver bien para vivir mejor. Torres del no, Paine. Torres del Paine. Óptica Atendido por su del... propio dueño. ¿eh? Paga... Paga tres y lleva uno. Oye, falta uno, falta uno. www.decuentrete.com Que si yo no doy este aviso, compadre. Se acaba la radio, compadre. www.decuentrete.com las, sí. mejores, las mejores decoraciones para buenísimo, tus eventos, compadre. Buenísimo. Cumpleaños, baby shower, eh, autitos, despedida de soltero, que es lo que más te gusta a ti. Claro. Cualquier cosa, la forma que tú quieras hacer con un globo, te lo pueden hacer en decoentrete.com. Sí, Así que para tu tenemos, próxima fiesta, decoentrete.com. Oye. Tenemos a la productora Almupa. Eh, Almupa DJ es la productora. Gracias. Oye, dice que. Pepe Mesías dice que. Eh, Pepito, compadre, un abrazo gigante. Que suene Matamba. ¿Quiere Matamba? Matamba, papá. Matamba? Amigo personal, ¿eh? amigo personal mío. ¿eh? Eh, café, café. <risa> Vamos, oye, dice, ¿quién quiere escuchar a Matamba? Vamos a escuchar a Matamba, por Sácate uno, Pepe. Eso, Vamos, Pepe. Matamba, aquí en Radio Terapia, uno pues, bueno, Pepe. Y no hay más. No aguanto la calma. Para toda la basura. Así va adelante, pues camino de la mano de John. En él está mi esperanza, cuando mi fe es y verdadero. En él está mi confianza. Así va adelante, pues camino de la A los ciegos quien viene y va bautizando con fuego El que para amor su vida tiene un madero Cuyo sacrificio le dio vida al mundo entero El que el tercer día se levantó de entre los muertos Quien tiene el poder para abrir los dedos Cuando mi fe en el cielo y verdadero En él está mi confianza Así va adelante pues camino de la Esto no es cuento, quita la basura de tu alma, esto no es cuento, toda esa inmundicia que te atrapa, esto no es cuento. Toda la basura de tu alma Que ya no aguantas, no aguantas más Esto no es cuento Quita la basura de tu alma Esto no es cuento Toda esa inmundicia que te atrapa Esto no es cuento Quita la basura de tu alma Que ya no aguantas, no aguantas más Rey de reyes Señor de señores 
señalas el camino para aquellos que buscan la verdad. Rey de reyes, Señor de señores, en él vimos a tu gloria, por amor a la humanidad. escuchando a una de las grandes bandas de reggae, del reggae, en algún momento nos no equivocamos, dijimos el reggae, pero el reggae se complicaron los argentinos allá, nuestro amigo Pepe Mesías con Mesías Rey, hoy está, 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 está como con, con harto humo acá, pero un gran tema se sacó nuestro amigo Saguno Bueno, nuestro amigo Pepe. Pepe Mesías, un gran temazo aquí de Mesías Reggae, compadre. Eh, saludos también a Angie Román, compadre, que está en sintonía también a través de Facebook Live. Hola, amigo. No, 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 la también, amigo, compadre. Dice Angie Román Piñero. De Muy bien. <risa> Excelente. Bueno, oye, rico, viejo, oye, eh, harta gente en Maipú también nos comentaba, o sea, me preguntaba por qué la semana pasada no estuvimos al aire. También están ahora con nosotros, así que un abrazo. Y gracias un, por el gracias apoyo. por el apoyo sí. y por la sintonía. Por el apañe. Oye, disculpen, chiquillos. Y el aguante, que no... toma un poquito de bebida. Pues, Oye, ¿sabes qué, chiquillos? Lo tengo que contar que nos está sintonizando eh, nuestro amigo Dago, nuestro amigo Dago de ex... Ex, hablar en silencio. Hablar en silencio, que ya... Hablar en silencio, bueno, hablar él dejó, silencio. dejó un comunicado que hablar en silencio ya... Rip. Se finía todo. No hay más. Se quedaron acabó. en silencio los chiquillos. Se quedaron en quedaron silencio. silencio. Hablaron en silencio. Sí, y que ahora en estos momentos están sacando una nueva agrupación, una nueva banda que... Hablar en voz alta. En voz alta. No, ahora ellos... Ahora, es... hablando que te escuchen. Sí, ellos se ellos, eh, están uniendo con eh, Gonzalo Frecuencia. No. Con Gonzalo Frecuencia, pues, compadre, en vivo. ¿En serio? Sí, ellos están en vivo. No. Que nos dejaron un mensaje, pero Oye, creo pero que... Esta, usted no es chacón. No. no está hablando en serio. Mira, o sea, a mí, para, para a mí, la música, a, mí o sea. a mí el Dago me dijo, esta es una banda en serio. Pero ¿Ya? cuando digo que era tal Gonzalo y ya no, no hablemos no, serio. Me hablando no, sí, sí. pero el no. Gonzalo el Gonzalo eh, está tocando ahí con ellos compadres se, se unieron estos dos muchachos ¿Y más... Lázaro compadre existe todavía vamos a resucitar a Lázaro ah. un rato más vamos a ir con el con el temazo de Lázaro compadre en un ratito más en vivo y en directo acá a través de la señal de www.bconline.cl y a través de me salió como Lázaro Lorenzo no me salió <risa> estamos acá desde Miami no, eh, vamos a eh, estar con nuestro amigo, eh, nuestro amigo Gonzalo de Frecuencia y nuestro amigo Dago también de ex 
hablar en silencio con padres que están haciendo una, una nueva agrupación que no sé cómo se llama pero eh, van a salir pronto al aire y nos van a mandar su, su nuevo trabajo también acá no sé si va a alcanzar a salir en esta temporada porque acuérdate que el próximo viernes bajamos la cortina nos vamos de vacaciones eh, como nosotros somos personas sí, como somos personas adineradas nos vamos a ir al hemisferio norte de vacaciones todos eh, a disfrutar del verano de allá y después volvemos en unos cuantos meses más oye eh, hoy ha pasado ha sido redondito el programa hoy día chiquillo redondito súper redondito eh, antes de que llegue sí, porque hay mucho todavía cierto viene el doctor AC Solo. viene la rancherita cierto viene eh, Armando también cierto el contacto antes que se me olvide Chito y Ingrid eh, el flaco eh, también me estuvo recordando por el asunto del cambio del, del, de del evento de, de nuestro de, amigo de compadre Patricio, Patricio. Ah, para sí, que el la... caso claro eh, eh, a ver, vive el listado y son muchos artistas en este beneficio tienes toda la razón esto está programado para el primero de julio sí. y se acaba de cambiar para el sí. 8 de julio por un tema de elecciones porque hay claro. votaciones el 2 de julio las primarias acá en nuestro país hay primarias de presidenciales, presidenciales entonces sí. el día primero se hay problemas para eh, efectuar este evento así que sí, parece que tuvo que van a hacer no no se lo van a hacer eventos multitudinarios así y que hay no. una lista larga de, de artistas ustedes la vieron se tuvo que correr para el día 8 no eh, sí vi el listado pero no me recuerdo en estos momentos, no, no tengo sí, claro. el... Eh, pero son altos, son altos. ¿no? Sí, no, sí, estado. así que, bueno, la gente, que, la que gente no, está no cordialmente sumado, invitada, sí. puede ir el día 8 de julio a ver este evento ahí en Independencia. Hay un, una lista, bueno, parte a las 2 de la tarde o a la 1 de la tarde, no me recuerdo, a las 2 de la tarde me parece, y, y vamos a tener show yo creo que hasta tipo 12 de la noche, compadre, porque es un eventazo. Oye, le, bueno, si está en sintonía al flaco, le pido, no sé si por interno se puede comunicar con nosotros para que nos diga eh, el asunto de la entrada, ¿cierto? ¿Cómo se puede pesos, conseguir? Claro, el precio. Para que nos diga, llámanos y comunícate con, con nosotros. Claro. Oye, eh, flaquito, un saludo al flaco, a su familia, a su hija. Que, eh, también está la opción de... de ya le está mandando un saludo a la hija, ya cacha, por loco. Tiene, un, un, tiene como un mes la niña y ya Dios. le está mandando un saludo a la hija. Siempre con respeto, flaquito, ¿ah? ¿eh? No, claro. pero... Oye, eh, la entrada cuesta dos mil pesos y se puede depositar directamente en la cuenta Ruth de Patito Ibarra. ¿Ya? ¿Ya? Esa es una opción. Oye, sí, ¿Ya? por los lo que tengan problemas, porque igual empiezan las vacaciones de invierno, a lo sí. mejor algunos van a viajar, los que tengan que viajar y no puedan decir, por favor, igual pónganse con la, en la entrada, porque esto es un show es un a beneficio. beneficio sí. ¿Ya? Así que no... Desde las dos de no, la tarde no. hasta las once de la noche. ¿Viste? Yo te dije. Y la lista es larga, Ramacal, Héctor Sandoval Trío, Mayo Cerón y su violín mágico, Ladis Núñez y su lote, el Grupo Sur y Canto de Temuco, el Guaso de los Ojos Azules, los Carampiolas con sus cuecas bravas, Nostalgias Campesinas, los Patiperros de la Cueca, eh, los Ibarra y de los Miranda, Grupo Frutos del Folclor, Gabriel Valenzuela, los Sanducheros Cueca. Eh, los sanguicheros uh, yeah, los patiperros de la Cueca, bye, bye, <ríe> los ibarras de los Miranda grupo frito del folclore ahí está Gabriel Valenzuela ah, aquí ah ya yeah, los sanguicheros de Cueca Brava otra vez sombrero <ríe> no, como tres veces es que ese es un sándwich grande ya 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 y de ahí dice sombreros y tacones organillero chinchineros los que ya, pero son altos, son altos, cabros. Su cueca brava. Sí, lleven, lleven su pañuelo son porque son hay que disfrutar es de la. Un cuecazo. Sí, hay que disfrutar del folclore nacional, compadre. Claro, lleven su pañuelo porque hay que disfrutar todo no, el día. Hay desde un grupo la. que me gusta a mí, compadre, que nos cae, que son los castrados de Quilcoco. <risa> es un buen grupo. Idiota. <risa> un buen grupo, compadre. <risa> No, ahí apoyamos al pato. Después, después, Oye, yo llevo, de... después yo llevo la grabación a las distintas radios y le digo, no, si este es un programa que ustedes pueden lanzar, Oye, es un programa radio. serio y no lo transmiten en ningún lado. Oye, mira, ahora. Yo escucho harto después al... Después estáis vendiendo la pomada que no, no, no transmiten no. en Argentina, en Uruguay, en... No. Escucho harto al, al Pastor quién? Chaparro, compadre. Ah, no. El Pastor Fernando Chaparro, compadre. Un saludo a Pastor Fernando ahí que está escuchando en su casa. Es calle Guasco. Ah. No puede ver mejor la letra ahí. Que oye, dio, oye, bien. a la chica, córtenle el micrófono a la chica. Mira, trata de ver la, la canción, por favor. 
Oye, chiquillo. Chiquillo. Escuche que está en sintonía en estos momentos Mariela Rodríguez, Armando Polanco, Luis Omar, Piñero, Sepúlveda, David Sandoval, Dago, Daniel, Tú González, Pato, Señor Don Chicharra, ah, Mariela, ah. Mariel, Angie Román, Mati Cata, Claudia, Sepúlveda, Pepe Mesías, Araceli Sandoval, Lorena Doroso, Pablo Valderrama, Rosana Piñero, Sergio Pérez, Sebastián Garrido, Sebastián Garrido, el que yo conozco. Sí, amigo tuyo. Un saludo a Sebastián Garrido y Pedro Soñán Huenuqueo. ¿El de dónde? Ya, de Alemania, ya del partido, ¿no? No, no, Saludos a todos y cada uno de ellos. ¿De Frankfurt? Hoy, chiquillos, para terminar el tema del evento del patito, es el Liceo Rosa Esther Alessandri, ubicado en calle Huasco, Huasca, no Huasco, 1889. Independencia. Independencia. Ahí están Ahí está, cordialmente invitados todos chiquillos a presenciar ese evento. Es netamente folclórico. Pueden, todos los que les gusta el folclor chileno, compadre. La cueca brava, la cueca, la cueca, brava, la cueca de salón, la cueca de todas las cuecas que existen, compadre. Ahí van a estar. Lleven su pañuelo porque ahí va a estar un, un eh, evento a beneficio, a beneficio para de Patito Ibarra. Amigo personal. El mejor. Músico, ícono, ícono musical Un ícono musical, como dicen sí. chicas eh... Un ícono gay Ay, No <risa> No, no otro, patito, no, broma borra, 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 borra. Ya, guateando, guateamos, guateamos, guateamos Por favor no, Un abrazo al pato, hoy viejo está pasando por una etapa de su vida un poco complicada Y toda la fe en Dios, no más, pues chiquillo Toda la fe en Dios que Estamos Dios va a ser algo grande patito, Claro, por supuesto mucho. Y es una persona creyente, compadre, una persona que es fuerte y fuerte, compadre. Igual que un amigo mío. Ah, pero, pero como decía, decíamos hace poco, es un ícono musical a nivel cristiano en este país. Sí, pues. Eh, y eso no es reconocerlo menor. ahora. No, pero, pero, oye, oye, pero, por favor. Lo que pasa es que cuando tú dices ícono cristiano, como que tú encasillas a la persona. Pero no, Patricio no, Ibarra no, no, es un claro, músico, es músico, un claro músico... Transversal, compadre, que ha, ha, ha traspasado. ¿Transexual? <risa> ha, tra ha traspasado distintas eh, barreras y, 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 y secciones de nuestra sociedad. Ya, ya él, él, él ha sido. Porque ahora no solamente canta en algún. Cuando comenzó el partido con un tema cristiano, como dice Chica, claro. está totalmente eh, correcto lo que ella dice. Pero después empezó a derivar a sí. todo lo que es el folclore. Sí. Y el folclore él lo masificó. Caracola, y no sí. tan solamente con, con y temas. Poesía. Y poesía. Sí, también sí. él está de cap Entonces, eh, es muy. Es que sabes lo que pasa, chica. Lo que pasa es que en, en nuestra sociedad, cuando tú dices, no, este es un músico cristiano, la gente dice, ah, te canuto, ah, y no sí. van a verlo. Es cierto, y es eso verdad, no corresponde. Es él es un músico transversal y él está con música para todo tipo de gusto. Partiendo. <ríe> Me gusta cuando habla. Pero, por, pero ¿por, qué, ¿por, qué, ¿por qué se ríe la chica de todo? Oye, ¿por qué le siguen dando esta cuestión para tomar? El... No le den más. Pues, está todo pero el rato talento, riendo. Piero. Piero, este es un programa serio. Nosotros siempre hemos hecho un programa serio. Por supuesto. Ahora se ríe de cualquier cosa. Pasa una mosca y se ríe. Mira, mira. ¿Qué piensas tú, Piñero, de esto? ¿No está bajando el perfil? No, no, yo creo que, volviendo al tema de Patricio, Patricio es un trans... Don ¿cuánto, Tulio, por ¿cuánto, favor. ¿cuánto <ríe> No, un abrazo, Pato, un abrazo de toda la gente que está trabajando con él atrás, ¿cierto? El flaco que ha sido gran apoyo, gran pilar sí, claro. para el... Y se valora, viejo, alma, la amistad. El alma debe ser, ¿no? Por supuesto, así que ahí, ahí se nota la amistad que tiene sí. el flaco con el, con el Pato, así que... Bien, pues, compadre, contento de estar ahí como radio, como PC Online, claro, vamos a estar ahí, chiquillos, claro, así que... Sí. Ahí nos vamos a estar viendo las caras, chiquillos, y aportando con el granito de arena, vos, compadre. Oye, acá llegó un mensaje, ¿eh? dice Pablo Valderrama, que a Víctor... Le dieron permiso para meterse al Face. No sé, no sé qué. ¿Tú sabes? ¿Son amigos tuyos? Sí, pues sí. Eh, lo que pasa es que ellos, como estamos hablando del pastor eh, Soto, Soto eh, se siente identificado con el <risa> con el okay, Villauta. Okay. Ajá, con ah, Villauta. Okay. Pero está bien, po. Es el es sindicato vida. transexual de Chile está ahí presente. <risa> presente en decir. No, no, es bien, vida, un aplauso, chiquillo, gracias. Oye, ya, pues chiquillo, entonces vamos a ir con el libro Hijos, de, Hijos del Desierto. Acuérdense que la próxima semana lo, sí, lo vamos a lanzar eh, con, toda la, con todos los que estén en estos momentos compartiendo el video. Oye, no ha llegado el Oye. libro que escribió el hijo, la hija de, del presidente de Rusia. Apasionante el libro. Por favor, quiero. 
¿Estás seguro de lo que vas a decir? Oye, uno no puede participar por el libro, o sea, sí, por a mí favor. Me interesa. Mira, todos los que en estos momentos gusta, empiezan a compartir el, el video, los Parta. que compartan el video en estos momentos están participando inmediatamente por el, el, el disco. <risa> libro Hijos del Desierto, que, que lo tengo acá en mi mano. Los que compartan el video están participando, la próxima semana se va... En ah, una tómbola, ¿sí? se va en tómbola. Sí, sí. Lo vamos Oye, a sortear. Eh, Piñero no quiere leer porque yo no he terminado. Yo quedé todos, todos los que quieran ¿verdad? Sí, esto es verdad. ¿verdad? compartir no el video. No le he el libro. Oye, es mandarle un saludo y a hablando a la Berito, ¿cierto? Berito que estuvimos en contacto Morales con ella nosotros. Salto. Gran, gran, oye, gran entrevista. Claro que sí. Y a Daniela. Eh, ah, a Daniela, a la Dani, a la Dani, es cierto que venía escuchando hoy día su tema, compadre. Y yo encuentro que, que, que el, el nivel de, 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 de música que hace esta niña, compadre, merecidamente deberíamos tenerla aquí un día, compadre, porque. Por supuesto, una compadre. Persona, compadre que de hecho le hicieron una entrevista en el diario, en el, la hora hoy día, compadre. Así que, bien, pues, compadre. Oye, yo lo que quiero. Eh, ahí está sonando no, sí, de fondo. Ahí está, ahí ahí está sonando de fondo. Ahí, a ver, a ver. Bajemos nuestro micrófono y escuchemos un poquito perfecto, la música. Perfecto. Camino por el sendero, miro a las estrellas del firmamento, mis pulmones se llenan de aire y viento, clofila eterna de mis ancestros. Corro por el camino, llevo un mensaje en mi destino. Dada por mis antiguos para ver la paz en el recorrido. Y grito voy con mi canción, nadie me alcanza. Nos pusimos colorado ya, no, bajemos el volumen a esta cuestión. No, pues ya tanta, tanta protesta, ya no, por favor. No, bonita, bonito el tema, pero hasta ahí como que empezó sí, a guayar. No, no, eh, en honor a, a nuestra celebración de Huachipanto, o Año Nuevo Mapuche, eh, este tema con la Dani Miguelón. Eh, ¿Qué te iba a decir? Se me olvidó, pero se me olvidó ya, se me fue. Oye, vamos a ir a un temita musical, Excelente. porque en un rato más vamos a ir con Armando Polanco desde México, Yucatán. Mismo. Tenemos un contacto, sí, porque nos va a presentar un compadre. tema. Y después tenemos al Doctor AC, y tenemos a La Rancherita, y tenemos un montón de programas más, y nos quedan muy pocos minutos. Así que seguimos en vivo y en directo con un temita, y seguimos acá en BC Online. Radioterapia.
Somos muchachos, aquí estamos en vivo y en directo una vez más en tu programa Radioterapia a través de la señal de www.bcoline.cl y a través de nuestra señal que hoy estamos transmitiendo Facebook. íntegramente a través de Facebook Live. Light. Eh, ¿Cómo que Facebook Live? Light. Light. Lite, lite, lite. Light. Lite. Oye, eh, chiquillos, les tengo una... Un, un momento de jolgorio para ustedes. <ríe> Tengo un contacto en directo desde México, Mérida, Yucatán, compadre. No, no me digas México, que es el, lindo es el mismo. Yo tengo que reconocerme como uno de los, de los mayores aquí en Chile, compadre, seguidores de este gran varón de, de la música internacional, compadre. Y el B, Pero el representante. Ese es, pues, papá. Buenas noches. ¿Cómo? Eso. Para los que no puedan decir ALB, el representante, pueden decir Armando Polanco desde México, Mérida, Yucatán. En vivo y en directo a través de la señal de www.bconline.cl. Estamos aquí con nuestro amigo eh, que nos está por presentar un nuevo un nuevo disco, un nuevo tema que está eh, ya en nuestra en nuestra parrilla programática, pero él lo quiere presentar acá y también nos va a comentar acerca del videoclip que se va a lanzar el próximo lunes. Cuéntanos, Armando, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Estás en sintonía? Los, los micrófonos son tuyos. Buenas noches a todos ustedes, hermanos. Hola, hola. Excelente, pues amigo Armando Polanco, eh, pucha, mucha, me alegro, estoy bastante emocionado de escucharte acá en, a través de la señal de BC Online, acá en Chile, y a través de toda nuestra señal internacional, nos están escuchando en México, nos están escuchando en Argentina, en Uruguay, nos escuchan a través, eh, a todo el territorio nacional acá en Chile, eh, un placer que estés en sintonía con nosotros. Mira, eh, en honor al tiempo nos gustaría que presentaras tu tema, que lo tenemos acá listo para lanzar y que eh, nos comentes que este próximo lunes se viene tu nuevo video y que estará saliendo a través de nuestra página también www.bconline.cl. Los micrófonos son tuyos. Un mensaje a nuestros auditores y presenta tu tema, por favor. Espectacular. Ahí tenemos al, al grande. Oye, Armando, un gran abrazo. De nuestro, uno de nuestros eh, grandes eh, amigos que siempre están en sintonía con nosotros. Vamos a ir con su temita y seguimos acá en www.bcolive.cl y a través de Facebook Live. Y no hay más. Es 
escupido, latigado, crucificado. Su nombre es Jesús, Jesús. Jesucristo se entregó en esa cruz, derramando esa sangre por ti y por mí. Él rompió esas cadenas que ataban nuestra vida, ahora somos libres, libres de esa prisión. Levántate ahora y sigue hacia adelante, pon tu mirada solamente en Jesús. Por amor a nosotros se entregó en esa cruz, rompiendo esas cadenas que ataban nuestro interior. Fue acusado injustamente por hablar la palabra, la palabra verdadera que proviene de lo alto. Fue golpeado en Escupido y también abofeteado Por amor a ti y también por amor a mí Si no haya ninguna culpa a este hombre La gente gritaba crucifixión Crucifixión y crucifixión Si no haya ningún pecado, ningún error Ningún delito le hallaron a este hombre Inocente que por amor fue en esa cruz Sin importar los clavos que le perforaba el cuerpo Demostrando todo, todo su amor Escucha tu vida al Señor que por amor a ti se entregó en esa cruz Rompió esas cadenas que ataban al interior Jesucristo se entregó en esa cruz Derramando esa sangre por ti y por mí Él rompió esas cadenas que ataban nuestra vida Ahora somos libres, libres de esa prisión Levántate ahora y sigue hacia adelante Pon tu mirada solamente en Jesús Por amor a nosotros se entregó en esa cruz esas cadenas que ataban al interior Te encuentras avergonzado por la maldad que has hecho Pensando que no mereces perdón de lo alto Recuerda muy bien que Jesús perdonó A toda la gente que lo llevo en esa cruz No sigas sufriendo, levántate Pídele perdón a nuestro creador Y verás que todo lo que has hecho en el pasado Te será perdonado por el creador Te encuentras el problema y no encuentras solución Te presento a Jesús que murió en esa cruz Entrégale tu vida Encontrarás ese amor Que llenará ese vacío Que se encuentra en tu interior Escucha Entrégale tu vida a Jesús Que por amor a ti Se entregó en esa cruz Ella le vi El representante Esto fue por amor En un mundo donde todos mienten las malas interpretaciones bíblicas o... Oh. Yo lo entiendo así, no me hay que tanto. Dios me lo mostró en una visión. Elohim, shalom, Adonai, sí, Darwin, Oye, Claudia, Tantas preguntas Oye, sin respuestas. ¿Qué nos depara el futuro? ¿Qué es Alfate? O oh, Doctor File. Desde ahora tus preguntas y respuestas en el espacio más esperado de radioterapia. Historias de la historia con el doctor AC. Con el doctor AC. Con el doctor AC, muchachos, ¿eh? ahora se viene el momento más esperado del programa porque tenemos en vivo y en directo a la persona que nunca se ve en cámara, pero tenemos aquí al grande, al único, grande y nuestro, al magnánimo doctor AC. Buenas noches, doctor AC. Hola, buenas noches, Hola, ¿cómo están? Muy bien, bien pues, muy bien. Eh, doctora, doctora C, queríamos saber eh, qué nos depara hoy día tu programa. Bueno, hoy día vamos a hablar sobre, vamos a continuar con el tema de los Nephilim, lo que hablamos la semana pasada. Ya traemos una teoría especial. Eh, ¿Te acuerdas que la semana pasada me preguntabas por qué eh, aparecía en la Biblia que grandes eh, hijos de los vigilantes habían... Eh, eh, Yo me recuerdo muy bien, dice, los hombres de renombre de la antigüedad. Claro. ¿Ya? Sí. Bueno, traigo una teoría, la cual mezcla varias culturas. ¿Ya? Mezcla la cultura de, de los sumerios y la, y la Biblia. ¿Ya? En esta, bueno, más que una teoría, una hipótesis. ¿Ya? La hipótesis dice que eh, esto, los Nephilim, los hijos de los vigilantes, que también serían los hijos de los Anunnaki, ya según esta hipótesis, eh, tomaron el control de la humanidad una vez que los vigilantes se fueron del planeta. ¿ya? Al tomar el control, eh, 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 crearon un linaje, un linaje especial, eh, que tenían el control de, en, el, en todo el mundo. ¿Ya? Esto habrían creado las primeras formas de gobierno 
que habían dividido el mundo en clases sociales y sometido, lo habían sometido en dogmas. ¿Ya? En clases políticas, digamos. Y cl claro, ahí nacieron todo lo que eh, lo concerniente a reyes y, y los linajes más que nada. ¿ya? En el primer rey Neferin que, que se conoce estaría eh, Nemrod, ¿ya? que en nombre eh, hebreo significa aquel que se revela. ¿ya? Este personaje también es reconocido por la historia, por la historia de la humanidad, y sería el primer mandatario que, que, que tuvo. Bueno, sí. doctor, una, ah. una consulta antes que sigamos avanzando en el tema. Usted me acaba de nombrar a los sumerios. Sí. Los sumerios son los que, de los primeras civilizaciones que se tiene registro escrito. Claro. Y ellos cuando en, en sus registros mencionaron a los Anunnakis, uh -huh. ¿cierto? Que los Anunnakis significa los que venían del cielo. Claro. Ya, y los Anunnakis, según esta historia de los sumerios, son los que crearon la vida o los que... Eh, evolucionaron la vida acá en la Tierra. Claro, ellos habrían creado la humanidad por medio de la genética. Tenían grandes conocimientos genéticos y habrían creado, creado la humanidad eh, como una forma de, de esclavo, una forma de obrero para poder sacar, eh, trabajar los metales de la Tierra. El oro, más que nada el oro. El oro, claro, porque eso Oye, es lo que necesitaban. Pero Todas eso, las civilizaciones pero, buscan el oro la... Pero eso, la eso, es lo que, eso es lo que hablaban los sumerios, ¿cierto? Claro, sí. Ya, y, y tú me estás diciendo que hay distintas civilizaciones que están haciendo mención a, esto, a estos distintos eh, seres que en este caso lo estamos llamando nosotros como los Nephilim. Claro, pero en, la, en, la, en la Biblia judeocristiana también aparecen altos, como los Nephilim, los vigilantes, los Nephilim son, eh, son hijos de los vigilantes. Sí, sí. Y entonces estos habían, habían iniciado todo este proceso de control de la humanidad por medio de los linajes. Ya... Como te estaba hablando de Nemrod, que es como considerado el primer mandatario de la humanidad, pero también que eh, muchas veces ligado con Osiris, ¿ya? El primer, eh, faraón. El primer faraón de, la, de, lo, de, de lo, los egipcios. De lo egipcio. Egipcio. Pero sí, también es conocido como, como el, eh, algo con el rey solo, ¿no? Eh, sí, pero es que está relacionado con él. Él es Ra, ¿no? El claro. El es Ra. ¿Ya? Este, este, este personaje la primera ciudad conocida en el planeta que sería la mítica Babilonia ya como dato curioso también se dice que el es nieto de Noé ya ahí como que me claro que te permite sí ahí me eh, eh, como te digo estas son hipótesis no, no está comprobado pero igual es interesante que conocer ya ya bueno el poder de la se había extendido por todo Egipto y el Medio Oriente de las familias reales faraónicas ¿Ya? Eh, para preservar su linaje estos personajes cometían incestos para no mezclarse con el resto de, de, la, de la población y así mantener el, esta, esta familia ahí en, en, el, en el poder bueno, eso es lo que se comenta mucho sobre la sobre la, la, la civilización antigua, la familia antigua que siempre claro. hacían este mismo sistema caso, para mantener también, su, para mantener su, el su linaje, linaje sí. claro. se la estirpe. También desde el contexto de, de los pueblos indígenas también se, se hacía esto para para que la digamos la, la sangre no se mezclara. Claro. O sea, no era mal visto que dos primos se casaran en la antigüedad dentro del contexto de los indígenas. Bueno, pero eso eso era un tema de, de, de lo que ellos pensaban, pero claro. genéticamente eso a, a, acarrea un problema. Sí. En este caso, eh, 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 en, este, en el caso de los Netflix, como son seres especiales, se supone que no. Eso se daría en, los, no lo en, los, afecta, se, no se daría en las personas normales. Ya, oiga, doctor, ¿y eh, qué otra...? ¿Qué otra, ¿Qué otra civilización eh, mencionaba estos temas de los Nephilim según su teoría? Eh, no, bueno, aquí, lo que pasa es que aquí hay una mezcla entre el, el, los judeos cristianos y, y, y los sumerios, más que nada. Ya. También se supone que este, este tipo, estas familias también habían abarcado gran parte del mundo. Por ejemplo, en Asia, los emperadores, los supremos para poder eh, eh, anclarse en estas sociedades. A la élite eclesiástica. Ya. Entonces fueron como, eh, a través de la historia, fueron siempre teniendo eh, eh, lugares de predominio en la sociedad. Ya. ¿Ya? Eh, todo, eh, todo este tipo de sociedades secretas se llamaban en ese entonces la Hermandad Oscura. Los que estaban en Roma y los que venían, eh, los que pasaron de Egipto hacia Roma. Ya. 
luego sí. el, igual, el, el linaje de Nefelin se dispersó entre la realeza europea ¿ya? y quedando todo el continente submano considerando que era como la, la población conocida en la época la población más desarrollada digamos oye pero pero de estos de esto supuestos Nefilim eh... Bueno, la semana pasada tuvimos tuvimos como una, una teoría in, interna donde decíamos que, bueno, dentro de lo que yo mismo te había dicho, que, 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 que pensaba que eran los eh, los hombres de renombre de la antigüedad, que pensábamos que eran estos Nefilín que, que habían guiado distintas civilizaciones dentro del, del, del mundo, a, claro. nivel, a, a nivel mundial, donde, donde los guiaban y les enseñaban a hacer distintas cosas, a trabajar la tierra y eso. Bueno, y un montón ah, de claro, cosas. Cuando más. hablábamos de. Eh, que era conocido como Lucifer. Eh, que era un vigilante. Que, claro, pero que el, ese fue el que cayó, ¿cierto? Claro. Pero estamos hablando de los hijos, de la descendencia. Claro, eso, eso ¿Ya? Los Nephilim. Ya, los Nephilim eran los, eran los hombres de renombre de la antigüedad. Claro. Ya, y. Eh, la, la pregunta mía va: ¿hay alguna, alguna forma eh, o algún. O, o algo que podamos eh, obtener como una 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 respuesta fidedigna a lo que nosotros podamos creer de que estos hombres de renombre eran estas personas que, que guiaban estas civilizaciones antiguas tú dices así como que esté que esté hecha la teoría que, claro que, no, no. que exista una teoría que, vi, que, o, o que o que comente esto por ejemplo cuando dicen que, que los eh, los incas eran todos eh, más pequeñitos, morenitos y su, su líder era una persona no, perdón, los mayas su, su líder era uno rubio de ojos claros y era mucho más alto que ellos y como que no correspondían siempre lo, lo, los líderes de esta civilización no correspondían a, lo, a la etnia que, lo que estaban manejando claro, ¿tendrá, ahí, ¿tendrá ahí alguna se, relación? Ahí se, en, la semana pasada vimos que, tenían, que ellos fueron como los que crearon todas estas civilizaciones los hijos de los vigilantes habrían, eh, se habrían ido alrededor del mundo y habrían creado toda esta civilización. Ya, pero eso, eso fue una, una idea que yo te, te propuse a ti y tú me dijiste que lo iba a estudiar. ¿Eso se, se ha estudiado y se ha comprobado? ¿O se ha dicho no, no, que sí no, puede no. ser? Solamente está aquí en el marco de la hipótesis y de la pseudociencia. La, no, la no, hay, no hay una teoría, no hay una evidencia empírica de que esto haya pasado. Solamente ya. son hipótesis. Pero sí, pero sí existe la hipótesis de que esto que, que en algún momento conversamos la semana anterior sí puede hacer sí, cierto. De, sí, de hecho, el, por ejemplo, todas estas grandes construcciones se supone que fueron hechas por gigantes, que sería la única explicación de cómo trajeron esta piedra grande de, de, de mucho tonelaje y la armaron y crearon lo, lo, los templos de antiguos. Ya. ¿Ya? Claro. Bueno, pero sigamos con, la, con esta hipótesis. Sí, claro. Sigamos, sigamos. Sí. sigamos. Bueno, eh, pero los dioses que eh, eh, llegaron en un momento siempre tuvieron como dijimos anteriormente y la sangre pura sin mezclarse con nadie que fuera de la familia por ejemplo estos ejemplos están plagados en, 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 la, en el antiguo testamento y en, y en las tablillas de los sumerios ¿Ya? vamos a dar unos ejemplos de, de lo que es la Biblia judeo Abraham se casó con Sara o su sobrina. Ahí tiene un ejemplo de que trataron de conservar su linaje. También Nacor, que era hermano de Abraham, se casó con Melca, que era la sobrina suya. ¿Ya? También tenemos el caso de Lot, el sobrino de Abraham, que tuvo relaciones sexuales con sus dos hijas, siendo el primer caso de incesto que aparece en la Biblia. Y así tenemos un montón de ejemplos más. ¿Ya? Con el paso del tiempo, el linaje Nefelin se habría dividido en 13 grandes familias. Eh, estas familias reales eh, cada vez con más poder y más control en el mundo ¿ya? sí sí, sí te escuchamos ¿Ya? fuerte, fuerte y, y atento todas estas familias incluso en esta hipótesis aparecen con nombres por ejemplo las 13 familias serían los Astor los Bondi los Collins los Dupont los Freeman los Kennedy los Lee los Onassis los Reynolds los Rockefeller los Rothschild los Russell y los Van Duy. ¿Ya? Wow. O sea, familia de gran Reconocía, poder, de, gran claro, po y, de y, renombre. Y de altos nombres conocidos. Tanto políticos como económicos, ¿no? Claro. Bueno, posteriormente pues, estos linajes eh, de estas 13 familias serían los que conforman la sociedad secreta satanista, ¿ya? la que organizó en el siglo XVIII, la que se organizó en el siglo XVIII y pasó a ser conocida bajo el nombre de los Illuminati. Eso me gustó, doctor. Ahí está la relación que tú me pedías en la semana pasada sí. entre los Netflix y los Illuminati. Y los Illuminati, sí. Claro. Este sería la. Por esto nació el Illuminati, porque 
estarían conservando el linaje de las grandes familias que desde siempre han dominado el, el mundo. Ah, ahí, ahí, está el, ahí está el contexto. Claro. Bueno, hay otras familias también que están interconectadas con los 13 linajes. Que se forman parte indirectamente, eh, que serían como por ejemplo los Trump, los eh, Disney, ¿ya? los Duke y los Merovingios. ¿Te acuerdas, ¿Te acuerdas que una vez hablamos de los Merovingios cuando tocamos el tema del, de, del código de Vinci y del, del, ¿cuál se llama? del, del enigma sagrado? ¿Te acuerdas claro. que hablamos de los Merovingios sí, sí. que posiblemente decían que era la descendencia de Cristo más probable? Sí. Bueno, esta familia también estaría ligada con, el, con, lo, con las familias reales nefelín. Bueno, también existen muchas familias que tienen una conexión indirecta con estas 13 lo de, del, del linaje, ¿ya? Pero que están consideradas eh, impuras por estas 13 familias más importantes. Entre ellas hay un personaje que todos conocemos que es Push. Sí. Ah, también, sí. La Bush, familia Bush, Bush estaría eh, dentro Bush de las Bush. familias impuras que sin embargo están relacionadas indirectamente con estas familias reales. Ah, mira, mira, mira. Interesante, ¿eh? Wow. ¿Qué opinas tú, niño? O sea, me sorprende. Político y. Entonces, Oye, doctor. Doctor, y, y bueno, ¿qué, ¿qué más nos tiene ahí en tu. En todos apuntes. Sí, porque al final eh, hemos estado siempre dominado, por ejemplo, eh, ustedes en la estaban hablando de la iglesia católica, que Indy decía que eh, la iglesia adoptaba esta, esta eh, como ceremonia claro. y ritos que tenía la sociedad de, de por ejemplo, o sea, si llegan a Chile, adoptan, popular. por ejemplo, esta noche, la noche de San Juan y todo, ¿Sí? no están tirados de las mechas, ¿por qué? No. Porque si tú te pones a investigar qué es lo que significa el catolicismo, el catolicismo significa universal. ¿Por qué? Porque ellos tomaban, llegaban a un lugar y tomaban todo su todas sus ceremonias y, todo, y trataban de, eh, de mezclarse con, con, la, con los habitantes que ya estaban. Dentro del contexto de la teología claro, eso se llama sincretismo. Claro, entonces estos Nefilim o estas familias reales, ellos habían creado el catolicismo para poder eh, tener un dominio más, más amplio en el mundo. ¿ya? Y como hicieron a través de esta, de esta nueva religión que se adaptaba a todas las ceremonias que podía tener cualquier país donde llegaran. Claro. O sea, ellos adaptaban. Claro, o sea, como ellos... que hicieron la familia, hicieron la empresa perfecta. Claro que sí. Claro, eh... Diciéndolo claro, en pocas claro. palabras. Oye, doctor, Dime. entonces, así como eh, haciendo el link para la próxima semana y que esto se acaba eh, nuestra temporada, wow. ¿tendríamos alguna posibilidad de saber en profundidad acerca del tema de los Illuminatis? Sí, puede ser. Vamos a, a investigar. Y vamos Porque a ahora llegamos al nexo entre los claro. Nefilin y los Illuminati. Pero, Pero era ahora lo, era lo que necesitábamos saber. Pues, para poder ahora pasar a este pueden tema. introducirnos en la historia de los Illuminati. ¿Te parece, claro. doctor? Sí, me parece. Para y, la próxima semana. Y no es malo pensar de que desde de, de esa casta de familia tiene que haber llegado inmigrante y, y hoy en Latinoamérica tenemos también una claro, casta pues, a, a Latinoamérica y económica a Latinoamérica estas esta familias o a América en general ¿Sí? estas familias llegaron a través del, del sistema de las presidencias claro que o sea, sí. la, tenían el poder político el, el, para... en, vez de, en vez de tener reyes y familias reales y castas importantes llegaron a través de la democracia y hicieron la, el sistema de, de presidentes y ahí también dominan parte del mundo con ese sistema wow. o sea, si son nos, nos tienen por todos lados claro. eso Gracias, sería doctor por esta noche ya pues doctor muchas gracias muchas y gracias nos estamos viendo la próxima semana nos estamos escuchando y tendremos el tema de los Illuminati aquí para todos los auditores de www.bcola.cl y no hay en más que nos vamos con un todos mienten las malas interpretaciones bíblicas o oh. yo lo entiendo así no me hay que tanto Dios me lo mostró en una visión Elohim, shalom, adonai, sí, mi tantas preguntas sin respuestas, sin respuestas. ¿Qué nos depara el futuro que es alfate o oh, doctor file desde ahora tus preguntas y respuestas en el espacio más esperado de radioterapia Historias de la historia con el doctor AC. Con el doctor AC. Comenta a través de nuestro WhatsApp más 569 49 58 02 18. Así pues amigos, ahí estuvimos con el doctor AC con un gran temazo. Sí, el nexo entre los Illuminati con los Nefilin. 
¿cierto? Gran tema, compadre, y vamos a seguir profundizando a través de... Siento que está muy fuerte el... el... Ahí, ahí sí que estamos con un sonido un poquito más... <risa> bueno, eso pasa en un programa en vivo y en un, programa en vivo, un programa en vivo Oye, eh, todavía está en sintonía nuestra amiga de, de España Dice que está muy feliz y dice que duérmete, duérmete. ha sido un placer compartir con nosotros A través de, de del programa Radioterapia Piñero eh, También acaba de ingresar a Rancherita que me acaba de mandar un mensaje Dice que está con un pequeño problemita que todavía no llega a una a un sitio donde tengo una señal bastante buena, entonces vamos a tener que mantenernos eh, sin rancherita esta semana, para la próxima semana claro. seguimos con ella, eh, no sé qué te parece Piñero me vamos a echar de menos, oye, yo le pido disculpas a toda la gente hoy hijo, por la voz que tengo, pero pero son cosas que ¿Cómo, cómo es la cosa? de la vida es una moda que me, me... se te va la voz, así que no chico, no es que no vamos a tener a la rancherita pero vuelta el tema del Tiempo, compadre. Bien, compadre. ¿Te quedas despegado? Sí, sí, me quedo dando vueltas, pero todavía no puedo despertar. Interesante. <risa> todavía no puedo despertar después de... Oye, siguen lo, sigue lo, lo, los fans de Piñero. Dice César Garcés, saludos a Piñero. Oye, Yanquileo, él. César Ricardo Garcés, Yanquileo. Sí. O sea que es un amigo. Josué, Josué Castillo, él es de México también, está mandando un saludo. Saludos a México. Sí, estuvo esperando la rancherita, pero lamentablemente la rancherita no va a poder salir esta semana porque tiene unos pequeños inconvenientes, nos acaba de avisar por interno. Eh, Piñero la sigue reventando acá en Radio Terapia. ¿eh? Ídolo. No, hay harta gente hoy día, viejo, se agradece. O sea, padre, siempre que pensamos no... que todas las mujeres se conectaban para verte Piñero pero ahora a través a, además de eso además de eso hay hombres que te siguen Piñero un mensaje por favor ahí a la cámara la gente está mirando ahí por favor un mensaje a todos tus fans oye ando me ha bajado hoy día pero no un mensaje un saludo gracias. y agradecer compadre estoy contento un programa redondito un programa ameno dedicado a usted como siempre se ha dicho compadre y es por la vía es radioterapia Así que no, contento, contento y... No, por supuesto. Y... Por favor, la gente te está mirando ahí. Quiero tu saludo. Quiere tu saludo personal. Un saludo grande, de verdad, chicos. Gracias por la sintonía, gracias por estar ahí a esta hora de la noche. Y bien, pues, compadre, se me está yendo la voz, chico. Discúlpame, viejo, pero... Estoy contento, compadre, estoy contento. Redondito. Sí, redondito, redondito, por supuesto. No tengo nada, no tengo nada. Cuéntanos, pillo. Yo no estoy viendo toda la gente que está en sintonía, compadre. César eh, García, ya de Cochurada, compadre, un gran amigo. Dice eh, José Castillo que él es eh, un saludo a su amiga Elisa Tachita Ortega, que es nuestra rancherita, y que dice que él es de Orizaba. Orizaba, Veracruz. Veracruz. México. De México, lindo y querido, compadre. La misma ciudad. Un machote de México, güey. Sí, sí, él está mandando saludos. Saludos. Y todo lo demás, Josué, todo lo demás dicen, saludo a Piñero, saludo a Piñero, saludo a Piñero, saludo a Piñero. La española dice, uh, ha sido un placer compartir con vosotros mis bendiciones. Ok, Ay, oye. Ah, Dios, chido, igual, pues, compadre, como lo digo siempre, compadre, estoy agradecido. Yo todas las mañanas, compadre, le doy gracias a Dios. Porque me dio un nuevo día, ¿cierto? Porque, porque me da la, la opción de poder ver a mis hijos, ¿cierto? Y, y, y eso se agradece. A la, a la vez también, chiquillo, eh, hablando en seriamente, agradecer por todos los chicos que están en sintonía. Gracias. Y... Pero no llorí, pero yo te emocioné. Pero piñero, sí. Tú llorando. Quiero llorar. No, se emociona, son, son, son amigos, compadres, gente que nos ha visto hace mucho tiempo y es agradable que por, por intermedio de, de lo que es la tecnología, ¿cierto? Las redes sociales, no, podamos encontrarnos y podamos hacer un, un programa ameno, ameno para toda la gente. Sí, es un programa ameno dedicado a usted. Así que eso se agradece y eso es, 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 es gratificante para nosotros pues, como programa, bien, ¿cierto? La, sí, por supuesto, la, la Roxana. Sí, la Roxana. Debo, debo decir que 
Oye, su familia esto, los apoya 100% de ustedes, muchachos. Todo esto, oye, un saludo a la Paola, que me, me escribió por, por interno también a Paola Piñero, mi hermana, que está ah, también en sintonía, nos estaba viendo, te mandó saludos, Chito, te mandó saludos. Más Piñeros conectados. Y hablando hoy día con Besalel, me encontré con otra Piñero, pues, compadre. No me digas. Por supuesto, sí que le puse... No, el doctor, que hay que ver un saludo a Sebastián Piñero. A Sebastián. A Sebastián Piñero, próximo presidente. No, 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 no
Nos vemos la próxima semana en www.bconline.cl. Síganos durante la semana a través de eh, nuestro portal. Recuerden que a través de Facebook lanzamos los programas los días lunes. Están los lunes de Piñero, que de pronto viene su programa. Los martes viene el programa de las Chiqui. ¿Cómo se llama tu programa, Chiqui? Eso, Conociendo usted, las congregaciones con Luis eso, Piñero. Eso, los días miércoles viene el programa de la rancherita. Todos los miércoles lanzamos un programa nuevo. Los jueves viene el programa de Noches de Rock con el doctor AC. Ah, sí. Un Oye. programón y todos los viernes en vivo y en directo a través de la señal de BC Online Radio Terapia. Hoy el día lunes a las 10 de la mañana, eh, música fe con mi <risa> Con el innombrable. Anda, anda, anda. Ya muchachos, bueno, muchas gracias bro, por la bueno, 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 Nos bueno, bueno. estamos viendo. Saludos, bye. Bueno, gracias, Dios lo bendiga. Dios lo bendiga. Que Dios okay, lo bendiga. Ya muchachos, es hora de descansar la lengua, guardar los cables, desenchufar el micrófono y salir descansaditos de esta terapia. Nuestro doctor Disco, Luis Atasme, Luis Atasme y su eterno paciente sin cura, Omar Piñero, se despiden y les esperan en una próxima sesión de rad, rad, Radioterapia, solo por BC Online. Chao, bye bye.